Ahmed Hussain, Director of Global Health Institute, North South University. Assalamualaikum. Shabikum. And Janab Anwar Farooq, Shabik Shochib, Krishi Montaloy, Bangladesh Shortfall. Janab Anwar Hock, Shabib, Aapni, Kya Maki Shunti Bhat Chen? Unni Aat Chen, এবং আলোচক হিসাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শহীদুল আলম খান তিনি একজন কলামিস্ট এবং ডেইলি স্টারের সাবেক অ্যাসোসিয়েট এডিটর আমি একটু মিউট করছি মাঝে মাঝে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য আমাকে হয়তো মিউট অল অপশনে যেতে হবে আমি আশা করি আপনারা সেটা অনুধাবন করবেন এবং আমাকে সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের মধ্যে ডিসকাশন হিসাবে আছেন প্রফেসর আব্দুল রব খান ডিন স্কুল অফ হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স সারা বসে একটা ইভেন্টে আছেন উনি বলেছেন উনি জয়েন করবেন আমরা ইতিমধ্যে আনার হক সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি জি আনার হক সাহেব এবং আমাদের তৃতীয় আমাদের তৃতীয় আলোচক হিসাবে আছেন প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক জনাব ফারুক ওয়াসিফ আমি আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে প্রথমে আমি প্রফেসর আহমেদ হোসেনকে তার স্বাস্থ্য নিরাপত্তার উপর বক্তব্য স্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি আপনি প্রত্যেক বক্তার জন্য আমাদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে দশ থেকে বারো মিনিট এবং আলোচকরা চার মিনিট করে সময় পাবেন সো আমি যে অনুরোধ করছি প্রফেসর আহমেদ হোসেন ইনস্টিটিউট <coughs> Uh, today, I am welcoming you to the virtual conference in COVID-19 that is uh, brought to you by SIPG and uh, CPC and the team of NSU. Uh, I would also like to uh, thank our Vice Chancellor and our distinguished speakers and discussants uh, <clears throat> for their contribution in preparedness and response for this uh, conference in this time of pandemic. So today, Jeta, um, I'm actually talking about the language of Bangla and Ingrisi, which is what I use for the language of presentation. Jeta, we have already had 103 days of the pandemic in the Bangladesh perspective. We have started the situation in the first place. We have come to the situation in the first place. We are very close to the situation আমরা ইনফেকশন আমরা পেয়েছি সোফার এই হান্ড্রেড এন্ড থ্রি ডেজ এর মধ্যে এবং আমাদের প্রায় ক্লোজ টু থার্টিন হান্ড্রেড হচ্ছে আমাদের ডেথ হয়েছে কেস ফ্যাটালিটি হয়েছে আমি যদি বাংলাদেশের ম্যাপের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পারবো যে মোস্ট অফ দা যেটা হচ্ছে সিটিস যেখানে প্রচুর মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সরা কাজ করে সেখানেই হচ্ছে মোস্টলি ইনফেক্টেড হয়েছে আপনি হলুদ যে ডটস গুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে কি অ্যারাউন্ড ওয়ান হান্ড্রেড থেকে ফাইভ হান্ড্রেড কেসেস এখানে পাওয়া গিয়েছে আর যেটা হচ্ছে ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে মেনলি যেটা নারায়ণগঞ্জ 
মুন্সিগঞ্জ এই সমস্ত জায়গায় হচ্ছে কি কিছু বেশি পাওয়া গেছে আবার হচ্ছে চিটাগাঙ্গে প্রচুর পাওয়া গিয়েছে আবার এই সাইডে সিলেটে এখন মানে যেটা র্যাগ ডস যেটা হচ্ছে কি সেখানে মধ্যে ওয়ান থাউজেন্ড থেকে থ্রি থাউজেন্ড এর মতো কেস পাওয়া গিয়েছে তা আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে মোস্ট অফ দা সিলি যেখানে মধ্যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সরা বেশি কাজ করছে এবং তার সেখানের মধ্যেই কেস বেশি পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আমার এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমি আসলে কেস নিয়ে তত বেশি আতঙ্কিত না কারণটা হলো আপনি যদি কোন একটা ডিজিজের কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে হচ্ছে যদি আপনি জানেন যে সেই ডিজিজে আপনি সবাই ভালো হয়ে যাবেন তাহলে আপনি সেই ডিজিজ নিয়ে কিন্তু আতঙ্কিত হবেন না আমাদের আতঙ্কের জায়গাটা হচ্ছে কি কেস ফ্যাটালিটি মানে হচ্ছে কি মানুষ মারা যাচ্ছে সেখানে হচ্ছে কি আমার আতঙ্কের জায়গা তো আমি যদি যদি এখন কেস ফ্যাটালিটির ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখতে চাই যে বাই জেন্ডার এবং বাই এজ গ্রুপ তাহলে আমি দেখতে পারবো যে যে হচ্ছে উইমেনদের মধ্যে হ্যাঁ হচ্ছে গিয়ে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে কেস ফ্যাটালিটি হয়েছে আবার মেলদের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে ক্লোজ টু সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে কেস ফ্যাটালিটি হয়েছে তার মানে হচ্ছে মেলরা হচ্ছে গিয়ে মারা যাচ্ছে বেশি কম্পেয়ার টু দ্য ফিমেল আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এখানে যে অ্যামং দ্য উইমেন যদি আমি দেখি তাহলে সিক্সটি অ্যান্ড অ্যাভাভ তাদের মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বেশি মানুষ সবচেয়ে বেশি মারা যাচ্ছে কিন্তু মেলদের মধ্যে দুইটা গ্রুপ মানে অ্যাভাভ ফিফটি ইয়ার্স অফ এজ যারা তাদের তাদের মধ্যে হচ্ছে বেশি মারা যাওয়ার রেটটা হচ্ছে বেশি কিন্তু উইমেনদের মধ্যে সেই রেটটা হচ্ছে কি অনেক কম আমাদের যদি আমরা যদি এখন চিন্তা করি যে গার্মেন্টস ওয়ার্কার নিয়ে প্রথম দিকে আমরা খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম কিন্তু গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা আসলে মেইনলি এই গ্রুপের মধ্যে পড়েছে তো তার মধ্যে তার সেই জন্য কেস ফ্যাটালিটি রেটটা কিন্তু গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের মধ্যে এটা হচ্ছে কি খুবই কম সেই জন্য আমি মনে করি যে আমাদের ইকোনমির যে কন্ট্রিবিউশন তারা একটা করে সেই জন্য এটা খুলে দেওয়াটা আমাদের জন্য খুবই যুক্তিযুক্ত ছিল অনেক সেই সেই পার্সপেকটিভে আবার মেয়ে যারা আছেন সেখানে মধ্যে আমাদের কেস ফ্যাটালিটির দুইটা গ্রুপের মধ্যে মানে এখানে মধ্যে যদি আমি ইয়ে করি বেশি সেটা হচ্ছে অ্যাভাভ ফিফটি ইয়ার্স অফ এজ যারা তাদের মধ্যে হচ্ছে বেশি পাওয়া গেছে তার মানে হচ্ছে এই যে রেড কালার যারা দেখছেন তারা হচ্ছে গিয়ে হাই রিক্স পপুলেশন এখানে কিন্তু এদেরকে আমরা এখন আমরা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এদেরকে আমরা যারা হচ্ছে গিয়ে হাই রিক্স পপুলেশন মধ্যে না তাদেরকে আমরা ইচ্ছা করলে ইকোনমিক কন্ট্রিবিউশনের জন্য আমরা নিয়ে আসতে পারি ইনস্টেট অফ লকডাউন মানে এভরিবডি তাদেরকে সবাইকে ঘরের মধ্যে বা লকডাউনের মধ্যে আটকে না রেখে তাদের মধ্যে তাদেরকে আমরা হচ্ছে গিয়ে ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করার জন্য নিয়ে আসতে পারি আবার আমরা যদি কেস ফ্যাটালিটি রেটটা যদি উইদিন দা এজ গ্রুপ দেখি তাহলে আমরা আসলে দেখতে পারবো যে অ্যাভাভ সিক্সটি ইয়ার্স এর মধ্যে যারা তারা হচ্ছে কি সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে এই রেটটা হচ্ছে অনেক হাই কারেন্টলি হচ্ছে কি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট হচ্ছে কি অ্যাভাভ মানে সমস্ত আমরা যদি কেস ফ্যাটালিটি যদি চিন্তা করে থাকি তাহলে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট হুইচ ইজ ভেরি লো আর যদি সেই তুলনায় হচ্ছে কি শুধুমাত্র অ্যাভাভ সিক্সটি ইয়ার্স এর উপর যারা পপুলেশন আছে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে তাদের মধ্যে কেস ফ্যাটালিটি রেটটা পাওয়া গেছে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট আর থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইট পার্সেন্ট হচ্ছে কি আফটার ফিফটি ইয়ার্স থেকে সিক্সটি ইয়ার্স এর মধ্যে তার মানে হচ্ছে লেস দেন ফিফটি ইয়ার্স যারা লেস দেন ফিফটি ইয়ার্স যারা তাদের তারা হচ্ছে গিয়ে অনেক কম এই কেস ফ্যাটালিটি রেটটা আবার এই কেস ফেটালিটি রেটটা যদি আমি অন্যান্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলোর সাথে যদি আমি চিন্তা করে থাকি যে কিভাবে এটা মানে এটা হচ্ছে আমরা আসলে অনেকে বিশ্বাস করছেন না যে কেস ফেটালিটি রেটটা আসলে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট নাকি একেবারে আরো বেশি তো সেই জন্য আমি কিছু ইনভেস্টিগেশন করেছি যে আসলে রেসপন্স গুলা সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলাতে আসলে কিভাবে নেওয়া হয়েছিল তা আমরা আসলে দেখতে পেরেছি যে সমস্ত রেসপন্স গুলো একই টাইমে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলা নিয়েছিল বাংলাদেশ তাদের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটটা অনেক দেরিতে হচ্ছে ক্লোজ করেছিল টুয়েলথ এপ্রিল কম্পেয়ার হচ্ছে আদার সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ কিন্তু তাদের রেসপন্স গুলা অলমোস্ট সিমিলার এবং এই সমস্ত সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ইনফেকশনের হারটা অনেক বেশি ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে এবং শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ নেপাল ভুটানের মধ্যে সেই রেটটা সেভাবে না আচ্ছা তো কেস ফেটালিটির রেটটা যখন আমি আটটা কান্ট্রিজ এর মধ্যে আমি যখন ইয়ে করলাম চুজ করলাম আমি আসলে আটটা কান্ট্রিজ চুজ করেছি অন্য অ
আপনার আপনি যত বেশি কান্ট্রিজ যে আপনি ইনক্লুড করেন না কেন আপনি আমি দেখতে পেয়েছি যে তিনটা ক্লাস্টার অনুযায়ী আসলে কেস ফ্যাটালিটি রেটটা হয়েছে তো সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলা ভেরি মাচ সিমিলার এর মধ্যে বাংলাদেশের কেস ফ্যাটালিটি রেটটা হচ্ছে অনেক কম কম্পেয়ার টু দা এনি আদার সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ এর মধ্যে ইন্ডিয়া পাকিস্তান কিন্তু তারপরেও হচ্ছে কি খুব বেশি যে কম সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলোর মধ্যে সেরকম না যে তারা হচ্ছে একই ক্লাস্টারের মধ্যে আছে আবার ইন্দোনেশিয়া এবং হচ্ছে ব্রাজিল তারা হচ্ছে একই ক্লাস্টারের মধ্যে আছে অ্যারাউন্ড হচ্ছে ফাইভ আবার যদি আপনি ইউনাইটেড কিংডম এবং যদি ইটালির দিকে তাকান তাহলে তাদের কেস ফ্যাটালিটি রেটটা ছিল হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফোরটিন পার্সেন্ট যেটা হচ্ছে অনেক হাই আমাদের আতঙ্কের জায়গাটা ছিল আমরা আসলে কেস ফ্যাটালিটি রেটটা ওদের কাছ থেকে দেখা শিখেছি যে ইংল্যান্ডে এত মারা যাচ্ছে ইটালিটিতে এত মারা যাচ্ছে ইউএসএ তে এত মারা যাচ্ছে কিন্তু সেই তুলনার বাংলাদেশে কিন্তু কেস ফ্যাটালিটি রেটটা কিন্তু অনেক অনেক কম একজন <laughs> যদি জন্মগ্রহণ করে সে হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু হচ্ছে হেলদি লাইফ হচ্ছে লিড করে আর রেস্ট যে দশ বছর যে সার্ভাইভ করে তারা হচ্ছে সেখানে মধ্যে রোগে বা কোন একটা ডিজিজ এর মধ্যে সে তারা ভোগে বাংলাদেশের কিন্তু এই ধরনের কিছু প্যারামিটার আমরা নিয়েছি তো এখানের মধ্যে কিছু প্যারামিটার এই ধরনের এখানের মধ্যে দেওয়া আছে যেমন আরবান লিভিং ওয়ান অফ দা প্যারামিটার হতে পারে যে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আরবান এর মধ্যে যেমন অ্যারাউন্ড থার্টি নাইন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে কি পিপল হচ্ছে আরবানে যেহেতু আমরা দেখতে পেয়েছি সিটিতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইনফেকশনটা হচ্ছে সেই জন্য আরবান লিভিংটা হচ্ছে ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার আমরা নিয়েছি মিডিয়ান এজ বাংলাদেশের মিডিয়ান এজটা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে কি মোস্ট অফ দা পিপল আর হচ্ছে ইয়াং এখানে মধ্যে এবং সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলার মধ্যে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন ইট ইস ভেরি মাছ হচ্ছে ইয়াং হচ্ছে গিয়ে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলা আবার আপনি যদি ইউকে ইটালি ব্রাজিল এদের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পারবেন যে তাদের কিন্তু এভারেজ মিডিয়ান এজ গ্রুপটা হচ্ছে অনেক হাই এবং তাদের সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাভাভ তাদেরও কিন্তু অনেক হাই যেমন এইটিন পার্সেন্ট এর হচ্ছে গিয়ে ইউকে পপুলেশনের মধ্যে সিক্সটি ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাভাভ আবার ইটালির দিকে দিকে যে তাকান টোয়েন্টি হচ্ছে কি তাদের হচ্ছে যারা হচ্ছে হাই রিস্ক পপুলেশন বাংলাদেশের হাই রিস্ক পপুলেশন হচ্ছে কি সেই তুলনায় খুবই কম আচ্ছা এই ধরনের কিছু প্যারামিটার নিয়েছি পপুলেশন আরবার লিভিং মিডিয়ান এজ লাইফ এক্সপেন্ডেন্সি তারপরে হচ্ছে হেলদি লাইফ এক্সপেন্ডেন্সি সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাভাব কত পার্সেন্ট আছে ডক্টরস পার ওয়ান থাউজেন্ড পপুলেশন তারপরে হচ্ছে হাউ মেনি পিপল আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং গ্রুপ মেলদের মধ্যে কত ওয়ার্কিং গ্রুপ আছে বাংলাদেশে এবং অন্যান্য কান্ট্রিতে ফেমেলদের মধ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপ কত পার্সেন্ট আছে তো এই ধরনের কিছু প্যারামিটার নেওয়ার পরে আমি যখন গ্রুপিং করলাম তিনটা সাব গ্রুপস এর মধ্যে তখন আসলে দেখা গেল যে তিনটা সাব গ্রুপস আসলে তৈরি হয়ে গেছে আমার উদাউট কনসিডারেশন অফ দা কেস ইনফেকশন এবং উদাউট কনসিডারেশন অফ দা আপনার কেস ফ্যাটালিটি তো আমরা দেখলাম দেখতে পেলাম হচ্ছে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলাতে আসলে যে একই ক্লাস্টারের মধ্যে ভুগছে আর যদি আমি পাঁচটা ক্লাস্টার করি আমি আপনাকে আর দু মিনিট সময় দিতে পারবো দু মিনিটের মধ্যে আপনি শেষ করবেন 
আচ্ছা তো তারপরে হচ্ছে আমরা দেখলাম দেখতে পেলাম যে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ আসলে একই ক্লাস্টারের মধ্যে ভুগছে উদার কনসিডারেশন অফ দা এনি আদার হচ্ছে কি ইনফেকশন অর হচ্ছে কি কেস ফ্যাটালিটিস তো আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো সেটা হচ্ছে কি যেমন ফর এক্সাম্পল যেহেতু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন রিকমেন্ড করেছে যে যে ইফ ইউ আর টেস্ট পজিটিভিটি ইজ লেস দ্যান টেন পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে আপনি নট অ্যান আপ টেস্ট করছেন না বাংলাদেশের টেস্ট পজিটিভিটি রেট হচ্ছে কি অ্যারাউন্ড হচ্ছে কি এখন টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে হচ্ছে কি থার্টি পার্সেন্ট এর মধ্যে ভেরি করছে আমাদের ফিয়ার অফ স্টিগমা বেশি আমাদের ফিয়ার অফ ডিসকোভারি বেশি আমাদের লেক অফ ট্রান্সটা বেশি আমাদের অনেকেই ইনফরমেশন জানে না আমাদের হচ্ছে কি নাও হচ্ছে কি ক্রাউডিং টা ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এগুলো হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জেস আবার আমাদের লকডাউন যে আমরা সিস্টেমটা ক্রিয়েট করেছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হেলথ এবং ওয়েলবিং এর উপর কি ধরনের ইম্প্যাক্ট করেছিল আমাদের ইনস্টিটিউশনাল বার্স এটা সামহাও এটা অনেক কমে গিয়েছিল যেটা হচ্ছে হোম ডেলিভারি বেশি হচ্ছিল এবং হোম ডেলিভারি হওয়ার ফলে মারা মারা হচ্ছে কি প্রেগনেন্ট মারা যারা হচ্ছে কি ডেলিভারি দেওয়ার কথা তারা মারা যাচ্ছিল হসপিটাল ভিজিট কমে গিয়েছিল আর্নিংস কমে গিয়েছিল ফুড কনজামশন কমে গিয়েছে লোয়ার লোয়ার ইনকাম ফ্যামিলি গ্রুপের মধ্যে তারপরে হচ্ছে গিয়ে ইমিউনাইজেশন একটা ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর দ্য চিলড্রেন সেটা সেভেন্টি পার্সেন্ট কমে গিয়েছে তারপরে ম্যাল নিউট্রিশন হচ্ছে বেড়ে গিয়েছে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস হচ্ছে গিয়ে আমাদের যেটা হচ্ছে রিডিউস বার্থ কন্ট্রোল যেটা প্রোগ্রাম ছিল সেটা কমে গিয়েছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স খুবই বিশাল পরিমাণে বেড়ে গেছে আমাদের ওমেন সেক্স ওয়ার্কার ওমেন উইথ ডিসেবিলিটিস তারা হচ্ছে গিয়ে মোস্টলি হচ্ছে ভিক্টিমাইজ হচ্ছে এই স্টিমার জন্য সাইকোলজিক্যাল ডিস্ট্রেসটা খুবই বেশি পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে চিলড্রেন থেকে শুরু করে হচ্ছে উইমেনদের সবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ট্রিটমেন্ট কমপ্লায়েন্স যেমন হাইপার টেনশন পেশেন্ট কার্ডিওভাসকুলার পেশেন্ট ডায়াবেটিস পেশেন্ট তাদেরকে প্রতিটা সময়ে হচ্ছে কি ওষুধের উপর থাকতে হয় তাদের কমপ্লায়েন্স লেভেলটা বিশাল পরিমাণে কমে গেছে আমাদের ওয়ান লাখ এক লাখের উপর হচ্ছে গিয়ে চিলড্রেন হচ্ছে গিয়ে রাস্তায় থাকে তাদের খাওয়ার কনজামশন তাদের হচ্ছে গিয়ে ওদের ওরা বিশাল পরিমাণে কমে গিয়েছে আমি বলতে চাইলে এটা মানে লকডাউনের যে এফেক্টটা সেটা অনেক কিছু বলতে পারবো কিন্তু যেহেতু আমাদের সময় কম সেই জন্য আমি এখানে আসলে টাচ করতে পারছি না আমি যদি মেন্টাল ওয়েলবিং এর কথা যদি সামান্য কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উইমেন এর সাথে প্রফেসর আহমেদ আই এম সরি টু ইন্টারাপ্ট অ্যাকচুয়ালি ইউ টাইম ইজ আপ তো আই গিভ মি ওয়ান ওয়ান মিনিটস দেন আই এম ফিনিশিং ইট আপ ওকে ওকে প্লিজ সো আমাদের হচ্ছে কি এটা তো সো দ্যাটস হোয়াই মাই রিকমেন্ডেশন ইজ দা লকডাউন ইজ নট এ সলিউশন um so we, we all know that having hard immunity is the way to combat the virus so ultimate the solution is the vaccine so ultimate ei jinish ta na asha porjonto amader school closer je ta amra bolchi je close kore rekhechi is a problem because it's a safe place for the lots of kids children come from the homeless families so to othoba apnar violence er jara onek shikar hocchen ghore thakar jonno shei jonno tader school lunch ebong school breakfast hocche ki tader one of the key component hoy tara hocche ki ekhan theke peto shei jinish ta hocche na tarpore hocche most mental disorders je gula hocche infancy ebong adolescence shei jonno hocche ki amader ekta social support ebong children der jonno eta khule diye korte hobe ar tarpore hocche bangladesh government should immediately prioritize child programs যেটা ফর দা ভ্যাকসিনেশন এন্ড ভিটামিন এ ক্যাপসুল সেটা হচ্ছে খুলে দিতে হবে তারপরে যারা হাই রিস্ক পপুলেশন যেমন ওল্ডার এর পারসন যারা 50 ইয়ার্স হচ্ছে ম্যান দের মধ্যে 50 ইয়ার্স এবাভ এন্ড আর উইমেন দের মধ্যে 60 ইয়ার্স এন্ড এবাভ তাদের হচ্ছে এবং যারা ক্রনিকালি ইল পারসন দে শুড স্টে এট হোম ওয়ার্কিং পিপল অফ দিস গ্রুপ ক্যান ওয়ার্ক फ्रॉम হোম ইফ পসিবল এবাভ অল ফোর থিং শুড বি কন্টিনিউড টিল দা প্যান্ডেমিক এন্ডস এডুকেশন এডুকেশন মাস্ক মানে এডুকেশন বলতে বোঝাচ্ছি যেমন ইউজিং মাস্ক এভয়েডিং গ্যাদারিংস হ্যান্ড ওয়াশিং এই ধরনের এডুকেশন গুলা ডেফিনেটলি আমাদের মানে সবাইকে বোঝাতে বোঝাতে হবে সার্ভাইলেন্স সিস্টেমটা আমাদের খুবই স্ট্রং করতে হবে রোবাস করতে হবে ইম্প্রুভ দা সোশ্যাল এবং ইকোনমিক কন্ডিশন গুলা আমাদের খুবই করতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের রিকমেন্ডেশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড দেয়ার আর ফিউ পিপুল বিহাইন্ড দা সিন অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর সাম অ্যাকচুয়ালি এডুকেশনের কিছু ইয়ে ছিল ক্রাইটেরিয়া গুলা ছিল এবং দিজ আর ফিউ অফ দা পিপুলস হু আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং উইথ মি অমানবিক বিষয় প্রতিদিনই টিভিতে দেখছি খবর পাচ্ছি যে মানুষ হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে অক্সিজেনের জন্য একটু ভেন্টিলেটরের জন্য 
তারপরে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে আমাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সবচেয়ে আক্রান্ত বা ঝুঁকির মধ্যে আছেন তিনি গবেষণা করে সেটা তুলে ধরেছেন এবং একটি সার্ভেলেন্স সিস্টেম শুরুর কথা বলেছেন এবং অন্য রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা থেকে কিভাবে আমরা আমাদের শিক্ষা নিতে পারি সেই কথা উনি বলেছেন এবার আমি আমাদের জীবিকা লাইভলিহুড এবং বিজনেস এর উপর আলোকপাত করার জন্য প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান ডিস্ট্রিক্ট বিশ্বালয় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ অনুরোধ করছি ধন্যবাদ ডক্টর জসিম এনএসইউ যে ভার্চুয়াল কনফারেন্সটা আজকে করছে সেজন্য যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ কারণ আমার মনে হয় যে যে সময় আমরা এটা করছি এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং এখান থেকে যদি কিছু পলিসি আমরা ইনসাইটস নিয়ে বের হতে পারি অ্যান্ড পলিসি সাজেশনস তাহলে এটা আমাদের দেশের জন্য কাজে লাগবে ডক্টর আহমেদ খুব সুন্দরভাবে হেলথ হেলথের বিভিন্ন পার্সপেকটিভস অ্যান্ড ডাইমেনশনস নিয়ে বলেছেন আমরা জানি যে বর্তমানে যে আমরা রিস্কের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এটা একটা মাল্টাই ডাইমেনশনাল একটা রিস্ক এখানে হেলথ রিস্ক আছে হিউম্যানিটেরিয়ান রিস্ক আছে সোশ্যাল সোশিওলজিক্যাল রিস্ক আছে এখানে ইকোনমিক রিস্ক আছে তো সুতরাং আমি যদি দেখি যে লাইভলিহুড অ্যান্ড বিজনেস এর পারস্পেকটিভ থেকে এই এই চারটাই এই চতুর্মাত্রিক যে রিস্ক এটার কিন্তু এটার একটা সংশ্লেষ আমরা আমরা দেখি তৌফিক প্রথমে বলেছিলেন যে এটা হলো আনপ্রেসিডেন্টেড ইন ইন লিটারেলি দিস ইজ আনপ্রেসিডেন্টেড ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইভেন নাইনটিন যে ইকোনমিক গ্রেট ডিপ্রেশন আমরা দেখি যে এটা গ্লোবালি এটার একটা ফুটপ্রিন্ট আজকেও অনুভূত হয় তো সেখানেও আমরা দেখেছি যে যে ডিমান্ড সাইড মূলত একটা কন্ট্রাকশন হয়েছিল কিন্তু এখানে এবং তারপরে সাপ্লাই সাইডে এটার উপরে একটা এফেক্ট হয়েছে কিন্তু এখানে আমরা যেটা দেখেছি যে এখানে একটা ডিমান্ড সাইড অ্যান্ড সাপ্লাই সাইড লকডাউনের কারণে এই লকডাউনটাই আনপ্রেসিডেন্টেড আর কি এই লকডাউনের কারণে যে সাপ্লাই সাইড ডিসরাপশন গুলো হয়েছে সেটার ফলে লাইফ এবং লাইভলিহুড এটা সবটাই এটা দ্বারা ইম্প্যাক্টেড হয়েছে এবং আমাদের দেশে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের হিসাবে বলছে যে যদিও সরকার ফাইভ পয়েন্ট টু পারসেন্ট জিডিপি গ্রোথ রেটের কথা বলছেন কিন্তু আমাদের সব হিসাবে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে এটা থ্রি পারসেন্টের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে এটার অর্থটা হলো যে কেবলমাত্র প্রবৃদ্ধি না এটার সাথে সাথে যে এমপ্লয়মেন্ট এটা লাইভলিহুড বিভিন্ন ধরনের যে অপরচুনিটি এগুলোও কিন্তু কমেছে আমাদের হিসাবে বলছে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষ যারা পভার্টি লাইনের নিচে বাংলাদেশে ছিলেন সেটা এখন থার্টি ফাইভ পারসেন্টে এটা চলে গেছে অর্থাৎ পভার্টি লাইনের জাস্ট উপরে যারা ছিলেন তারাও আবার পভার্টি লাইনের নিচে চলে গেছেন এই যে এডিশনাল ফিফটিন পারসেন্ট এটা প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন পিপল হ্যাঁ যারা আগে ছিলেন না চলে গেছেন সুতরাং এটা একটা বিরাট কিন্তু লাইভলিহুড ডিজাস্টার এবং সেখানে আমরা দেখি যে আমাদের লেবার ফোর্সের যে সিক্সটি ওয়ান মিলিয়ন আছেন তার মধ্যে যেমন টেন মিলিয়ন হলেন যারা নাকি একবার দিন দিন এনে দিন খান টোয়েন্টি সেভেন মিলিয়ন হলেন যারা নাকি সকর্মসংস্থানে যুক্ত এরা কিন্তু এদের লাইভলিহুড কিন্তু একেবারেই ডিসরাপটেড হয়ে গেছে এটার কারণে হ্যাঁ কেবলমাত্র ওই যে চোদ্দ মিলিয়ন আছেন যারা নাকি সরকারি কর্মচারী বা কর্পোরেট সেক্টরে আছেন বেতন পাচ্ছেন হয়তো নিয়মিত কিন্তু এদের বাইরের পুরো অংশটাই কিন্তু একটা লাইভলিহুড একটা একটা ডিজাস্টার মধ্য দিয়ে গেছে হ্যাঁ সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম নিয়েছেন সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামকে এক্সপান্ড করা হয়েছে এবং আমাদের এখন ক্যাশ ট্রান্সফার স্কিমও করা হয়েছে আড়াই হাজার টাকা করে পঞ্চাশ লাখ মানুষকে দেয়া হবে কিন্তু আমরা যেটা হিসাব করেছি যে সেটা পঞ্চাশ লাখে এটা দিলে হবে না আসলে এটা প্রায় দুই কোটি মানুষকে যদি আমরা আট হাজার আট হাজার করে অন্তত দু মাস দেই তাহলে এটা জিডিপি এর ওয়ান পার্সেন্ট প্রায় তিরিশ হাজার কোটি টাকার মতো লাগে সুতরাং যে পদক্ষেপ গুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আরো বিস্তৃত করার কিন্তু একটা প্রয়োজন কিন্তু আমরা আমরা দেখছি আমি এখন আমাদের এই বাজেটে যে প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে সেটার আঙ্গিকে আমি আমি কিছু কথা বলতে চাই কারণ এই বাজেটের দ্বারাই কিন্তু এই আগামীতে জুলাই থেকে আমরা কিভাবে লাইভলিহুড 
কনসার্ন গুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করব সেটা কিন্তু আমাদের আসবে এখন সেখানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে বাজেটে যে অনুমিতিটা করা হয়েছে যে আমরা হেলথ ডিজাস্টারটা ক্রস করে একটা রিকভারি ফেজে চলে যাব এরকম একটা অনুমিতি মনে হয় যে কাজ করেছে এবং একটা যে মিডিয়াম টার্ম আমাদের বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেটা থেকে আমরা কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারিনি এবং সেই জন্য হেলথ এর জন্য দশ হাজার কোটি টাকা যেমন রাখা হয়েছে যে একটা এক্সট্রা থোক বরাদ্দ হিসাবে বা সেটার যে যেটা পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট ছিল সেটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট জিডিপির এটা এটা এক্সপ্যান্ড করা হয়েছে কিন্তু আমি তারপরও বলবো যে এখন ডেটা যেটা আমরা ডক্টর আহমেদের প্রেজেন্টেশন থেকেও পেলাম আমরা কিন্তু মানে একটা যেটা ডিস্টিংটিভ ফিচার বোধ হয় বাংলাদেশে যে আমরা এখনো কার্ভটা তো উপরের দিকে যাচ্ছে এখনো তো ফ্ল্যাটেন হয় নাই সুতরাং এরকম একটা অবস্থায় আমাদের হেলথের যে আর্জেন্সি গুলো সেটা কিন্তু আমার মনে হয় যে সেখানে আরো অনেক কিছু বাজেটে করার কথা ছিল এবং কনসেন্ট্রেশনটা সেখানে দেওয়ার কথা ছিল এমনি লাইভলিহুড এর পার্সপেক্টিভ থেকে যে চারটা সেক্টরকে ফোকাস করা হয়েছে সেটা ঠিক আছে আমার মনে হয় যে সেটা এমপ্লয়মেন্ট আছে এগ্রিকালচার আছে সোশ্যাল সেফটি নেট আছে এবং সেখানে হেলথ তো আছেই কিন্তু তারপরও মনে হয়েছে যে যে কাঠামোটা চিন্তা করা হয়েছে এই কাঠামোটার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়ে গেছে একটা বড় দুর্বলতা যেটা সেটা হলো যে আমরা যে এই যে লাইভলিহুড কনসার্ন গুলোকে অ্যাড্রেস করব আমার ডোমেস্টিক রিসোর্স কোন জায়গা থেকে আসবে এখন সেখানে যে প্রাক্কলন করা হয়েছে যে বর্তমান অর্থ বছরে চলমান যেটা দুই হাজার উনিশ বিশ যে তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকার মতো আমরা সম্পদ আহরণ করব আমাদের হিসাবে কিন্তু বলে যে এটা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার বেশি হবে না সুতরাং সেরকম একটা বাজেটীয় কাঠামো যদি আমরা চিন্তা করি এবং তারপরে যদি আগামী বছর আমি প্রাক্কলন করি তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার কোটি টাকা প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের মতো একটা গ্রোথ তো এইটা এই এই এটা আমার মনে হয় যে বাজেটীয় কাঠামোকে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছে এবং এই জন্য যে এক্সপেন্ডিচার যে কাঠামোগুলো করা হয়েছে যেটা নাকি লাইভলিহুড কনসার্ন বলি আমরা বা এগ্রিকালচারের জন্য অ্যালোকেশন বলি বা আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেট এক্সপানশনের জন্য বলি এটা কিন্তু তাহলে ওইটাকে দুর্বল করে দিবে সেই জন্য এবং এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কেবলমাত্র যে আমাদের সংখ্যা বেড়েছে তা না এখানে আমরা হিসাব করে দেখেছি কনজামশন ইনইকুয়ালিটিও বাড়ছে ইনকাম ইনইকুয়ালিটিও বাড়ছে সুতরাং এটাকেও আমাদেরকে আমরা যদি এসডিজি ফ্রেমওয়ার্কটাকে যদি আমরা মাথায় রাখি যে আমরা একটা ইনক্লুসিভ বাংলাদেশও চাই কেবলমাত্র একটা ইকোনমিক্যালি যে গ্রোথ ভালো হলো সেরকম না ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ এবং এনভারনমেন্টালি একটা কন্ডিউসিভ একটা একটা বাংলাদেশ আমরা চাই সেটা যদি আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এখানে যে প্রাক্কলন গুলি করা হয়েছে সেগুলোকে আরো আসলে বাস্তব সম্মত করা উচিত বলে আমার কাছে মনে হয়েছে এবং সোশ্যাল সেফটি নেটে যে প্রোগ্রাম গুলি করা হয়েছে এটা ঠিক যে আমাদের একটা স্ট্রেংথ যেটা যেটা ডক্টর তফিক প্রথমে বলছিলেন যে ডিজাস্টার ট্যাকল করার জন্য আমাদের যে অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স এটা ঠিক এবং আমি যদি অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করি বিশেষত আফ্রিকাতে যেখানে হেলথ রিস্ক অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি রিস্ক এই দুটাই তো মেজর যদি আমি সিকিউরিটি আজকে যেহেতু আমাদের হিউম্যান সিকিউরিটি আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তাহলে কিন্তু ফুড সিকিউরিটি রিস্কের কথা চিন্তা করেন যে আমরা কিন্তু সেইটা নিয়ে খুব বেশি আমরা কিন্তু বাংলাদেশে চিন্তা করতে হয় না আমাদের স্টক ছিল যখন নাকি কোভিড শুরু হয় প্রায় পনেরো লক্ষ টনের মতো আমাদের প্রকিউরমেন্ট ঠিক মতো হচ্ছে আমাদের ফুড সাপ্লাই চেন গুলো ঠিক মতো আছে সো এইটা কিন্তু আমাদের একটা বড় শক্তির জায়গা কিন্তু দুর্বলতার জায়গা যেটা সেটা হলো যে আমি ইকোনমিক রিকভারি ফেজে যদি নিতে চাই এবং তাহলে আমার যে ধরনের স্টেপস গুলো আমাকে নিতে হবে বাজেটে যেমন দেখলাম যে দেখেন ডাইরেক্ট ট্যাক্স এর যে নতুন যে কাঠামোটা দেয়া হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যদিও এটা আড়াই লাখ টাকা কর কর করের যে মানে সীমা যেটা রাখা হয়েছে যে কর নেওয়া হবে না প্রত্যক্ষ কর সেটাকে তিন লাখ টাকা করা হয়েছে কিন্তু উপরে থার্টি পার্সেন্টের যেটা ছিল সেটাকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে আমরা একটা হিসাব করে দেখলাম যে উপরে যারা নাকি যার মাসিক আয় হয়তো দশ লক্ষ টাকার বেশি হ্যাঁ বা বা এক কোটি টাকার বেশি তারা কিন্তু তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু এরকম একটা অবস্থায় কর কাঠামোটা তো আসলে নিচের যারা তাদেরকে আরো একটু সুবিধা দেওয়ার দরকার ছিল ওটা তিন লাখ টাকার জায়গায় সাড়ে তিন লাখ টাকা করলেও করা যেত যার আয় মাসিক চার কোটি টাকা তিনি 
প্রায় দেখলাম হিসাব করে আড়াই কোটি টাকার মতো কর তাকে কম দিতে হবে এবছর সুতরাং এই যে আমাদের আয় বৈষম্য বাড়ছে এরকম একটা সময় এই এই ধরনের যে কর কাঠামো এটাও কিন্তু খুব এটা ইতিবাচক হবে না রেডিমেড গার্মেন্টস এর কথাও উঠেছে রেডিমেড গার্মেন্টস এ যেটা বলা হয়েছে যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তাদের উচ্ছে কর করা হবে আমার মনে হয় যে সেখানেও এটা আসলে এখন চলমান যেটা আছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট এইটা করলেই হয়তো ভালো হতো সুতরাং এরকম বেশ কিছু ট্যাক্স প্রপোজাল আছে যে ট্যাক্স প্রপোজাল গুলি বিজনেস কে এবং বিশেষত আমদানি প্রতিস্থাপক যেসব বিজনেস গুলো আছে সেগুলোকে আসলে উৎসাহ দেওয়ার দরকার ছিল সেখানে ব্যাট ইত্যাদি যেমন একটা এক্সাম্পল আরেকটা দিতে পারি যে স্মল এন্ড মিডিয়াম যে এন্টারপ্রাইজ গুলি আছে তাদের জন্য যে করমুক্ত সীমা যেটা নাকি যেটা পঞ্চাশ লাখ টাকা সেটা কিন্তু আমরা প্রস্তাব করেছিলাম যে এরকম একটা অবস্থা এটাকে এক কোটি টাকায় নিয়ে যাও যে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল কিন্তু সেটা আগের মতোই আছে কিন্তু স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ গুলোই কিন্তু মূল যে কর্মসংস্থান এবং সকর্মসংস্থান বলি বা ছোটখাটো কর্মসংস্থান বলি সেগুলো করে থাকেন সুতরাং কর কাঠামোতেও আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে এখন লাইভলিহুডের কনসার্ন থেকে গ্লোবাল যে একটা কম্প্যাক্টের কথা আমরা অনেক সময় বলি সেটার ভূমিকাটা কোন জায়গায় আমার মনে হয় যে সেই প্রশ্নটাও করার প্রয়োজন আমাদের যেহেতু ফিজিক্যাল ডেফিসিট এবার অনেক বড় হবে সরকারের যেটা আমরা প্ল্যান দেখলাম বাজেটে সেটা হলো যে ব্যাংকের উপরে নির্ভরশীলতা সেখানে প্রায় পঁচাশি হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করবেন সরকার কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হলো যে চব্বিশ পার্সেন্ট যদি জিডিপি সমপরিমাণ প্রাইভেট সেক্টরের কাছ থেকে ইনভেস্টমেন্ট নিতে হয় তাহলে কিন্তু এটা প্রাইভেট সেক্টরের যে ক্রেডিট গ্রোথ দরকার তার উপরে একটা কিন্তু এটা ক্রাউড আউট করে দিতে পারে প্রাইভেট সেক্টরকে সুতরাং সেখানে ফরেন এইড যত ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় এবং সেখানে জি টোয়েন্টি যেটা বলেছে যে শূন্য সুদে ঋণ দেয়া হবে আমরা একটা দাবি তুলছি যে যাতে করে এখানে ডেট ক্যান্সেলেশন করা হয় সো এই যে গ্লোবাল কম্প্যাক্ট গুলো এই সময় সেটাও কিন্তু আমাদের মতো দেশের লাইভলিহুড জন্য প্রয়োজন একটা যেমন এক্সাম্পল দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারা প্রায় কয়েক কোটি টাকা নিয়ে আসছেন যে শ্রমিকদের যারা নাকি লে অফ হতে পারেন তাদেরকে সেই সহায়তাটা দেয়া হবে এবং সেই সহায়তাটা দিলে উদ্যোক্তারা যাতে তাদেরকে লে অফ না করেন এই যে এ ধরনের যে উদ্যোগগুলো যাতে করে আমরা উদ্যোক্তাদেরকে আমরা সহায়তা করতে পারি যাতে তারা শ্রমিকদের লাইভলিহুডে তারা যাতে হেল্প করতে পারেন তাদেরকে লে অফ না করতে হয় এই যে গ্লোবাল যে সহায়তাটা সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেটা নিয়ে এসেছেন আমার মনে হয় যে এটা খুবই ভালো কিন্তু আরো অন্যান্য উদ্যোগেরও কিন্তু দরকার আছে ডেট ক্যান্সেলেশন থেকে শুরু করে ডেট ডেফারমেন্ট করা রিপেমেন্ট গুলো ডেট সার্ভিসিং এগুলোও কিন্তু দরকার আছে সুতরাং আমি বলবো যে এখানে লাইভলিহুড কনসার্নটা কেবলমাত্র যে বাংলাদেশ সরকারের বা আমাদের উদ্যোক্তাদের তা না এখানে গ্লোবাল একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে এবং লাস্ট যে পয়েন্ট আমি বলবো রেডিমেড গার্মেন্টস এর কথা যেহেতু উঠেছে আমরা দেখলাম যে এ সময়ও তারা অর্ডার ক্যান্সেলেশন তারপরে বেশি ডিসকাউন্ট চাওয়া এগুলো করছেন রেসপন্সিবল বিজনেস বিহেভিয়ার ফ্রম গ্লোবাল ব্র্যান্ডস অ্যান্ড বায়ার্স এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড সেক্টরের জন্য সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমাদের পেরিমিটার অফ আমাদের ভিশন থেকে যাতে সেটাও চলে না যায় যে এটা একটা গ্লোবাল একটা ডিজাস্টার এবং গ্লোবাল একটা এখানে একটা রিসেশনের দিকেও আমরা যাচ্ছি যেটার ফুটপ্রিন্টটা আগামীতে আরো বেশ কিছু দিন আমাদের উপর পড়বে এবং এই গ্লোবাল কম্প্যাক্টটা এখানে কিন্তু নিয়ে আসা দরকার যাতে করে লাইফ এবং লাইভলিহুড এটা আমরা এই এই রিস্কটাকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি সো সো কনক্লুডিং সেন্টেন্স হিসেবে আমি যেটা বলবো যে আমাদের সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন সম্পদ সীমিত কিন্তু ডক্টর তৌফিক যেটা প্রথমে বলেছিলেন যে এই সময়ই কিন্তু গভর্নেন্সের ইস্যুটা কিন্তু বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি যদি এই সময় যদি সাশ্রয়ী ভাবে না করতে পারি সুশাসনের সাথে না করতে পারি সময় মতো যদি না করতে পারি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন ইত্যাদি তাহলে কিন্তু আমরা এটা এটা আমাদের যে কষ্ট হবে এই কষ্টটাকে আমরা কিন্তু আসলে মিট আপ করতে পারবো না সুতরাং আমি লাস্টে গুড গভর্নেন্স এবং এই যে একটা রিস্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এইটার থেকে আমাদের যে লেসেন্স ড্র করা সেটা আমাদের ড্র করা উচিত এবং আমাদের যেসব বাস্তবায়ন যেগুলো করতে হবে এগুলো আমরা যাতে সুশাসনের সাথে যাতে করতে পারি এনফোর্সমেন্ট যাতে আমরা যদি যাতে বাড়াতে পারি এদিকে আমাদের নজর দিতে হবে আপনাদেরকে
অনেক ধন্যবাদ আমার বক্তব্য শোনার জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান আপনার চমৎকার বিশ্লেষণ ধর্মী বক্তব্যের জন্য এখানে অনেক দিক নির্দেশনা রয়েছে আমরা বিশ্বাস করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখান থেকে বিভিন্ন সাজেশন নেবেন এটা সত্যি সংখ্যার বিষয় যে প্রায় পঁচিশ মিলিয়নের মতো পিপল এখন অলরেডি জবলেস এবং এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে কিভাবে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি এবং মুস্তাফিজুর রহমান স্যার যে কথাটা বলেছেন যে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আমরা কিভাবে আরো কার্যকর করতে পারি এবং সেই বিষয়ে আমাদেরকে আরো মনোযোগ দিতে হবে এই পর্যায়ে আমি আমাদের তৃতীয় বক্তা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আতিফুল ইসলাম স্যারকে এডুকেশন এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি Sorry, once again, new start, counting starts now. Good morning, everyone. Assalamu alaikum. Welcome to North South University in a virtual way. Uh, since time is limited, and I really never planned any lecture, so I don't know how long I'll take, but please stop me whenever you feel like. Corona, without much uh, sort of introduction, I'll say, Corona and COVID-19 has affected all aspects of life, human life, all over the world. I'll come to more specific things. Household finances have been thrown asunder, thrown in, in a state of total uncertainty. Breadwinners, whether they're in business or in jobs, have very reduced income, in, in some cases, no income at all. It obviously has affected the education sector. UNESCO estimates that about 1.5 billion learners worldwide have been affected by this. Campuses have been locked down. Uh, obviously, we need to maintain social distance. We should survive fast stay safe fast, then try to improve life through education and other things. Uh, teaching these days can happen only online. And my five-year-old granddaughter sits down with a little computer at home and tells her parents to keep quiet because she is attending a class only. Uh, that's the new reality. Now, coming back to Bangladesh, in specific, uh, uh, in particular, we have lots of educational institutions, colleges, and universities. Of the universities, about 150 or so, only 63 have tried to uh, offer online lectures during the last semester, and with varying degrees of success. Not all of them were equally successful. Um, there are challenges. Within such a short period of time, when the universities were closed on the uh, 15th of March, how can you suddenly train everyone to be effective um, online lecturers? Then, at the other end, you have the problem has the student got a laptop or even a smartphone so that he or she can join? And then can we rely on the uh, you know, bandwidth broadband or other infrastructure that you have, which is country doesn't reach everywhere. So most of our students, it, it, it has been seen that about 86% of our right. students, 80, 
Can you hear me? Ji, sir, shunti bhat. That 86% of our students had at least a smartphone, and that's what they used to uh, join the lectures. They used to buy so-called GBs for about $300 you can get from Hamid Pune apparently, you know, uh, three months, uh, uh, GBs, and enough for three months. So that's the way they joined our online classes from Neil Tomari to Bandarman. Now, the problem is not all institutions, not all private universities are able to do it. And public universities, except for six out of uh, about 40 up something, uh, only six tried. I think they have been fairly successful, but others didn't even try. The question is, if this situation continues for another three months, another six months, if social distancing has to be maintained, for the nine months, how does the education sector tackle it, particularly the higher education sector? I, I don't know what the different universities have been doing. We are trying to keep the lifeline going. We have the basics of um, long distance uh, education. We, we can, we have successfully taken the online classes and we're, we're trying to improve uh, it for the benefit of students. Uh, By the way, Cambridge University has moved 100% all their lectures online. So there is a tendency worldwide that universities will move online. And uh, even when the normal times uh, resume or the normal situation uh, is regained, there'll be some gains from this ex online experience that will become the permanent feature of our education uh, uh, delivery. So uh, this, some say, some philosophers say that this COVID thing is like the black swan moment. There was a time when people thought all swans were white, but <laughs> Once they came across with the black swan, they had to live with the reality. Uh, similarly, once you have this, things change and things change forever. Let us not be shy of technology change. Uh, we must prepare ourselves as a nation uh, the best we can uh, so that uh, we can tackle it. Now, the there are obstacles, not only the little technological things and our teacher's ability. Let's look at the broader thing. When a student wants to go to university, a student wants campus life, that's the traditional view. We may have to come out of that box and think outside the box. Campus life may not be available, available for a long, long time. The second thing, all the students, almost all of them, will experience a fall in the income of their parents. The question is, can they go to a private university? The private university is trying their best to reduce the uh, um, fees and provide some kind of cushioning so the students have a soft landing, but still, will that be enough? Then the question is, if the private universities, if the students cannot come to the private universities, they will flock to the public universities. Will the public universities which, uh, be able to cope with this extra demand? So there are lots of, lots of uh, issues going beyond the uh, basic technological things. The good things about this, uh, the challenges I have mentioned, but there are also opportunities. Opportunities in the sense that this uh, <clears throat> online experience thing, this virtual sort of holding classes, do not rely on, on a person contact. It may have its drawbacks, but it also expands the scope. There is no classroom size, uh, and it is relatively much less expensive. So higher education
can significantly expand. It can be much more accessible to the uh, lower uh, social income groups, to the rural groups, uh, remote uh, area uh, dwellers. So in that way, there's a good side to it. And also, uh, the other good thing is that we will be forced to reimagine the pedagogy. We will be forced to reimagine uh, the technique of delivery. We will be forced to reimagine the uh, uh, technology in the sort of old educational system. We will be forced to rethink how can we have exams online that are foolproof, that no one can cheat. And these things are all possible. Solutions are near the corner, and we're going to get there. Some problems that we don't have in Bangladesh, but <clears throat> the universities overseas will have, student loans. They go for loan formally. Our students go for informal loans. They go to their you know, uh, cousins and their uncles and aunties for loans. The question will be, will those uncles and aunties be able to provide them with the loan and how do they repay? Uh, foreign students uh, in, in, in countries like the you know, English-speaking world, uh, they will have real problems too. Let us not worry about those. Let us worry about the situation. What I believe is that there will be um, a number of private universities that will spearhead this and there will be a number of public universities that will spearhead this new technology, new mode of, uh, of um, education, and others will gradually follow. But let me say one thing, that given the economic situation we are expecting, or which is inevitable, I do not see all private universities surviving. They'll, they'll have to, either close down or maybe march two, three, four of them and continue on. But merger and partnerships in Bangladesh um, have only limited record of success. So I wonder whether the smaller private universities with 500, 1,000 uh, students, 2,000, 5,000 students, will they be proactive enough to think and march together, pull their resources, acquire the expertise, uh, and the finance uh, and the goal to serve the students who are the most important thing in this in this particular case. Um, yeah. I could go on and on because I'm a trained teacher. I can go on automatically for 75 minutes, but let me stop here. Uh, we'll, if we have any questions, I'll try to answer. Thank you. Dhanubad, Professor Atikul Islam, Upachar Junos, South Bishu Vidaloy. আপনার অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ব বক্তব্যের জন্য আমাদের শিক্ষক ছাত্র এবং গার্ডিয়ানদের যে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের যে ছাত্র ছাত্রী তাদের যে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের যে কনসার্ন গুলো আছে সেগুলো সারের এই বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং আমাদের পলিসি মেকিং এ আশা করি সারের এই বিশ্লেষণ অবশ্যই সাহায্য করবে বিশেষ করে রিমোট এরিয়াতে যারা আছে রুরাল এরিয়াতে যারা আছে এই অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে ডিজিটাল ডিভাইড একটি বড় কনসার্ন সেটা হয়তো আমাদের নীতি নির্ধারকদেরকে নীতি নির্ধারকদেরকে সেই বিষয়টা অ্যাড্রেস করতে হবে সো স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এই পর্যায়ে আমাদের তিনজন আলোচক আমি যাদেরকে শুরুতেই পরিচয় করিয়েছিলাম কিন্তু তাদেরকে আমি স্ক্রিনে পাইনি তো ইতিমধ্যে জয়েন করেছেন আমি সবাইকে করছি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি একটু আনমিউট করে নেন আপনার আমি 
এবং আমাদের মাঝে আরেকজন আলোচক প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক ফারুক ওয়াসি ইতিমধ্যে জয়েন করেছেন আমি পরবর্তী থিম কোর্ট সিকিউরিটি এ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ করব আমি প্রথমে আমি ধন্যবাদ দিব নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কে এরকম একটি সময়োচিত আলোচনা করার জন্য কারণ এ ধরনের যে মহামারী আমাদের মনে করি যে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করছি সুতরাং আমরা মনে করি এই মহামারী থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে শিখতে হবে আর বুঝতে হবে সুতরাং আলোচনা আরো বেশি দরকার কারণ আমরা আজকে সকালে যে দুটো প্রেজেন্টেশন দেখলাম বিশেষ করে প্রফেসর আহমেদ যে স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টা তুলে ধরলেন এবং প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান আমাদের যে আর্থসামাজিক অবস্থা তুলে ধরলেন সুতরাং আমরা মনে করি আরো আলোচনা বিষয় দরকার এখন এই যেহেতু মহামারীটা বিশ্বব্যাপী এবং আমাদের করণীয় নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করার বিষয় আছে এবং এটি নতুন ধরনের মহামারী আমাদেরকে মনে করি যে এই মহামারীতে আমাদেরকে আরো অনেক দিন বাঁচতে হবে এবং সার্ভাইভ করতে হবে এবং বাঁচার জন্য যে প্রয়োজন সেটা হল আমার খাবার আর খাবারটা জোগাড় হবে কোথা থেকে আমাদের কৃষি সুতরাং আমরা মনে করি যে কৃষিতে আগামীতে বিনিয়োগ এবং কৃষির একটা সুস্থ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি তাহলে আমরা ফুড সিকিউরিটি এনসিওর করতে পারবো আমরা যদি সেই ফুড সিকিউরিটি এনসিওর করতে চাই তাহলে আমরা কি দেখবো যে আমাদের ফুড সিকিউরিটির জন্য যে কোভিড যে আমরা চ্যালেঞ্জটা দেখলাম যে বাংলাদেশ লাস্ট থ্রি মাস যে মার্চের পঁচিশ তারিখে পর থেকে লকডাউনের পর থেকে যে আমাদের ফুড সিকিউরিটি প্রথমটা হলো যে আমরা যদি ফুড সিকিউরিটি এনসিওর করতে চাই আমাদের লাগবে ফুড প্রোডাকশন যাদের সাথে কৃষি মন্ত্রালয় সম্পৃক্ত দেন ফুড ডিস্ট্রিবিউশন পার্টলি কৃষি মন্ত্রালয় সম্পৃক্ত এক্সেস টু ফুড যেটা আমি পরে আসছি যেটা ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান একটু আগে ডিটেল বললেন যে আমাদের আড়াই কোটি আজকে আমাদের আমাদের সেজন্য আমরা দেখি যে আমাদের এই স্লাইডটা আমি স্কিপ করছি জাস্ট জেনারেল ইনফরমেশন এবং আমাদের এগ্রিকালচার কি এবং কোথায় আছে এখানে আমরা দেখাচ্ছি প্রোডাকশন অফ সাম মেজর ক্রপস সেখানে আমরা দেখিয়েছি যেমন রাইসের ক্ষেত্রে আমরা এত কোভিড এর পরে কিন্তু আমরা বড় উপরে সাকসেস আমরা এখন থার্ড লার্জেস্ট রাইস প্রোডিউসার হয়েছি আমরা 42 বলেন আমরা মোটামুটি লাস্ট 10 ইয়ার যদি দেখি যে আমরা মোস্ট অফ দা এগ্রিকালচার ক্রপস যেটা আমরা প্রোডিউস করি আমাদের জন্য সেখানে কিন্তু আমরা পৃথিবীর প্রথম 10 টি দেশের মধ্যে আছে সো আমরা মনে করি আমাদের এগ্রিকালচার অনেক সাকসেস আছে এর পিছনে যে কাজগুলো করেছে সেখানে আমাদের কিছু স্ট্রেংথ আছে আছে আমাদের জন্য উইকনেসেস তারপরে আছে আমাদের অপরচুনিটিস এবং আমরা মনে করি আমাদের এগ্রিকালচারের অপরচুনিটি সামনে আরো বেশি আছে এবং আমরা আরো বেশি উৎপাদন করার সুযোগ আছে এবং এখানে আছে আমাদের কিছু থ্রেস থ্রেসটাতে আমাদের মূল পয়েন্ট আছে যেটা আমি বলতে যাব সেখানে হল আমাদের একটা হলো যে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ভালনাবিলিটি এবং ডিগ্রেশন অফ সেলফ সয়েল হেলথ এটা আমাদের জন্য একটা খুব সমস্যা আর একটা ইস্যু হচ্ছে আমাদের যে আমরা ফেয়ার প্রাইস এনসিওর করতে পারছি না ফার্মারদের জন্য এটা আমাদের একটা থ্রেস আর এবং আরেকটি বিষয় হলো আমরা যে এখনো সেফ এবং নিউট্রিশিয়াস ফুড সবার জন্য করতে পারছি না এটা আমাদের জন্য একটা বড় থ্রেস সুতরাং এই জিনিসগুলোকে আমাদের অ্যাড্রেস করে আমাদের কাজ করতে হবে যেটার জন্য দেখছি যে কোভিড নাইনটিন আমাদের বড় ইম্প্যাক্টটা কি হলো কারণ
system amader we don't have any dedicated transport for agriculture commodities kono gari chilo na mal poribohoner jonno ebong cost of transportation bere geche jodi amra rongpur theke ekti ek truck kishi ponno niye dhaka e ashe khali truck tire jete hobe double charge korche as a result cost of amader carrying onek bere geche amader farmers ta tader utpadito ponno bikri korte na pare tara kintu huge loss suffer koreche amra jera mustafa sahab bolle government amra taka diyeche shomik der ke dicche kintu kishoker pashe kintu amra kono taka niye jete pare eta amader ekta byabdhota consumers amra higher price pay korechi এবং পারচেজিং পাওয়ার অফ ডেইলি লেবার ওয়ার্কার্স এমপ্লয়ীজ অন দ্য ইনফরমাল সেক্টরে যারা কাজ করেন লো ইনকাম গ্রুপ পিপলস তাদের কিন্তু কমে গেছে যারা ডক্টর মুস্তাফিজ বললেন যে আরেক কোটি মানুষ এবং এই পারচেজিং পাওয়ার কমে যাওয়ার কারণে কিন্তু কনজাম্পশনও কমে যাচ্ছে এবং এত করে কিন্তু কৃষকের ক্ষতি বুঝতে হচ্ছে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হচ্ছে না রেস্ট্রিকশন এগ্রিকালচার লেবার মুভমেন্ট ওইটা ছিল আমাদের বড় হারভেস্ট টাইম এবং নর্থ বেঙ্গল থেকে লেবার মুভমেন্ট হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা খুব সাফার করলাম প্রথম দিন এবং কস্ট অফ লেবার অনেক বেড়ে গেল আমরা আরেকটা সাফার করছি এগ্রিকালচার ইনপুট মার্কেটিং আনসার্টেনটি যেহেতু লকডাউন এর কারণে দোকানগুলো বন্ধ নেক্সট ক্রপে কিছুটা যেতে পারছিল না অনেক বীজ সার তারা পাচ্ছিল না এবং নন অ্যাভেইলেবিলিটি অফ ইনপুটস এটা কিন্তু ইনপুটস একটা আমাদের প্রবলেম থেকে গেছে এবং লকডাউন এর কারণে এটা এখনো আছে আমরা মনে করছি এক্সপোর্ট অফ এগ্রিকালচার কমোডিটি স্টক আমরা যে এক্সপোর্ট করতাম এগ্রিকালচার কৃষি পণ্য সেটা কিন্তু আমাদের বন্ধ হয়ে গেল এবং এই সাথে আরো দুটো সেক্টর খুব বেশি সাফার করলো সেটা হলো আমাদের फ्लावर সেক্টর আমাদের হিউজ একটা অর্থকরী ফসল বছরে আমাদের 12000 কোটি টাকার মার্কেট সেটা কিন্তু আমাদের টোটালি আমাদের ভেঙে গেছে আপনি ধান চাল বিক্রি না হলো ঘরে রেখে পরে খাওয়া গেছে কিন্তু আমাদের ফুল তো আর খাওয়া যাচ্ছে না আরেকটা হলো যে আমাদের নার্সারি সেক্টর মানে আমাদের প্রায় 25000 নার্সারি যারা কাজ করেন কৃষির সাথে এই চারা কলম বিক্রি করেন বীজ বিক্রি করেন তারও কিন্তু টোটালি আমাদের বন্ধ হয়ে গেল এখন এই অবস্থায় আমাদের অ্যাকশনসটা কি দিলো আমরা দেখলাম যে माननीय প্রধানমন্ত্রী আমরা ধন্যবাদ দিই উনি খুব টাইমলি রিয়্যাক্ট করেছেন এবং লকডাউনের সাথে সাথে 12 এপ্রিল উনি কতগুলা ইনসেন্টিভ প্যাকেজ ঘোষণা করলেন তার মধ্যে একটা হলো যে हावार এবং উনি ডাইরেক্টিভ ছিলেন ফিড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ল এনফোর্সিং অথরিটি কে টু হেল্প এগ্রিকালচার লেবার মুভমেন্ট কে সেটা আমরা আমরা কাজ করলো এবং আদি করে আমরা দেখলাম যে এগ্রিকালচার কমোডিটি ট্রান্সপোর্ট কে উনি লকডাউনের বাইরে থাকার ঘোষণা দিলেন এবং ভেজিটেবল এগস মিল্ক মিট ফ্রেশ ফ্রুটস এই গুলোকে রিলিফ আইটেমে সংযোগ করার জন্য উনি নির্দেশনা দিলেন তার থেকে লাভটা কি হলো যে প্রধানমন্ত্রী এই এই ডিক্লারেশনের কারণে ফার্মাররা একটু বুস্ট আপ হলো তাদের মধ্যে কনফিডেন্স বেড়ে গেল ক্রেডিট এবিলিটি এর ফার্মার্স লেভেলে বেড়ে গেল আমরা মনে করি যে বেঙ্গালুরু থেকে তারা টাকা পাবেন এগ্রিকালচার কমোডিটি মুভমেন্ট আস্তে আস্তে শুরু থাকলো প্রথম আপনি লকডাউনের পরে যেটা টোটালি ভেঙে গিয়েছিল সেটা আস্তে আস্তে শুরু হতে থাকলো 250 লক্ষ 2 লক্ষ 50 হাজার কৃষি লেবারকে আমরা নর্থ থেকে প্লেইন ল্যান্ড এবং হাওয়ারে মুভ করতে পেরেছি এবং ধান কাটা আমাদের সম্ভব হয়েছে এবং আমরা কম্বাইন হারভেস্টার সহ আদার হারভেস্টিং মেশিন কি আমরা হাওয়ার এলাকা শিফট করে ধান কাটার জন্য সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এতে করে যেটা লাভ হলো যে আমাদের রিসেন্ট হিস্ট্রিতে আমরা এই প্রথমবারের মতো প্রায় 100% রাইস হারভেস্টে করতে পেরেছি আমরা হাওয়ার এলাকা থেকে যেটা আমরা গত কয়েক বছরে নরমাল টাইমে পারি নাই বাট কোভিড এর সময় আমরা পেরেছি মনে করি এটা সরকারের একটা বড় সাপোর্ট এবং চেষ্টা ছিল এবং মার্কেট সিস্টেম আমাদের আস্তে আস্তে ফাংশনিং করতে শুরু করলো রাইস প্রোকিউরমেন্ট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম একদম ফার্স্ট 26 এপ্রিল থেকে শুরু হয় এবং ধানের দামও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে অ্যালোকেট করলো আমাদের ডেডিকেটেড ট্রেন আমাদের কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য এটা আমাদের জন্য প্রথমবার হলো এবং সরকার আরেকটি কাজ করলেন যে আমরা মনে করি যে আমাদের ফুড সিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য যে আউশ আমন বরুর পরে যে আউশ ধান সেটার জন্য সরকার একটা ইনিশিয়েটিভ দিলেন 40 কোটি টাকা বরাদ্দ করলেন এবং 4 লক্ষ ফার্মারদের মধ্যে আপনি বীজ এবং সার বিতরণ করা হলো যাতে করে আউশ প্রোডাকশনটা বাড়ে এবং সরকার মনে করলো যে এই ডিএডিসি তার ইরিগেশন চার্জেস 50% আউশ কেন কমিয়ে দিলো কৃষকের সহায়তা করার জন্য যাতে কস্ট অফ প্রোডাকশন কম হয় এতে করে যেটা লাভ হয়েছে যে আমাদের পজিটিভ ইমপ্যাক্ট হলো ফিল লেভেলে ফার্মারসরা তাদের আগ্রহ দেখালো আউশে চাষ করার জন্য এবং আমরা আশা করছি যে আউশে আমাদের 2 লাখ হেক্টর জমি বাড়বে এবং প্রোডাকশন 5 লাখ হেক্টর দেবে এটা 35 লক্ষ মেট্রিক টন দাঁড়াবে এটা আমাদের জন্য একটা এডিশনাল যদি এই দামটা পাই চালটা পাই তাহলে আমাদের ফুড সিকিউরিটি কে এনট্রি করতে সহায়তা করবে আমরা মনে করি যে আমাদের মার্কেটিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সিজনাল ফ্রুটস সেটা যেটা ছিল আমাদের এখন জস্ট টু মাস আমাদের ফলের মৌসুম আম দিছি এবং আম যেহেতু তখন মার্চ এপ্রিল মাসে আসতে শুরু করলো এপ্রিল মে মাসে সরকার কিন্তু বসে নেন সময় মেতে প্রথম সরকার কৃষি মন্ত্রী আমি চেয়ারম্যান হয়ে আর 10 জন মন্
জনাব আনোয়ার ফারুক আপনি কাইন্ডলি একটু আনমিউট করেন কিন্তু অযাচিত শব্দ আসছিল আমি সেজন্য আনমিউট করেছি আপনি কাইন্ডলি আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করেন সরকার সমস্যাগুলোকে দূর করে এই স্মুথ সাপ্লাই ইনপুটটা নিয়ে কাজ শুরু করেছে বিডিসি তাদের সিডের দাম 25% কমিয়ে দিয়েছে আমাদের জন্য কষ্ট প্রোডাকশন কমানোর জন্য বিডিসি অলসো রিডিউসেস ইরিগেশন কস্ট বাই 50% ফর আমন এবং गवर्नमेंट ইজ প্ল্যানিং টু সাপোর্ট সাপ্লিমেন্টারি ইরিগেশন ইফ नीडेड আমন যদি প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্টারি ইরিগেশন জন্য সরকার বাজেটও করেছে এবং হাইব্রিড কে সরকার এই সময় প্রেফারেন্স দিয়েছে আমনে যাতে করে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে এবং মনিটরিং অফ ইনপুট ডিস্ট্রিবিউশনটাকে সরকার আরো জোরদার করেছে নেক্সট স্টেজ যদি আমরা আসি যে distribution aspect of food security shekhane amra dekhi je ministry of food kintu ei bishoye onek gulo kaj korechen which includes uh, food friendly program bgd oms ebong ei ek koti 24 lakh manuske kintu ei komshide food safety network e sarkar itimoddhe niyechen amon amra jodi dekhi oms e 40000 metric ton chal bikri korechen 10 taka kg ebong 30 taka kg kore ata bikri korechen 20000 metric ton food friendly program e 50 lakh family ke 10 taka kg rice diyechen 2 lakh 99000 metric ton পঞ্চাশ লাখ ফ্যামিলিকে দুই হাজার পাঁচশো টাকা করে দিয়েছেন ক্যাশ সাপোর্ট যেটা ডক্টর মোস্তাফিজ বলছিলেন বিজিডি তে এক লক্ষ চার হাজার দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার ফ্যামিলিকে তিরিশ কেজি করে তিরিশ কেজি করে চাল দিয়েছেন তার আমাদের বাষট্টি হাজার তিনশো তেত্রিশ তিনশো পঁয়ত্রিশ মেট্রিক টন ফ্রি দিয়েছেন জিআরএ দিয়েছেন এক লক্ষ সাত হাজার মেট্রিক টন রাইস ইপি তে প্রোগ্রাম দিয়েছেন পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো একাশি মেট্রিক টন আটা দিয়েছেন তেইশ হাজার তেষট্টি মেট্রিক টন এবং জিন ফোর্টি ফাইভ রাইস स्वास्थ्य चारोटीशन যেটা হলো আপনাদের গ্রোথ যদি ধরি আমাদের মূল বাজেট থেকে 39 শতাংশ বেশি এবং রিভাইজ বাজেট থেকে 34 শতাংশ বেশি আমরা মনে করি আমাদের বাজেটে এগ্রিকালচারের জন্য অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে বা চ্যালেঞ্জ হবে আপনাকে আর 2 মিনিট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে শেষ করব আর পারবেন এই কমিটি জেনে যাচ্ছে আমরা মনে করি যে এই চ্যালেঞ্জটা হবে যে প্রপারলি যদি আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের যে চার্জেস গুলো আছে সেগুলো আমরা অ্যাচিভ করতে পারব আমাদের ডিউটি ইমপোজ করা হয়েছে পেয়াজ আমদানিতে 5 শতাংশ এটা আমাদের ফার্মারদেরকে উৎসাহিত করবে এবং কিছু কিছু রিডাকশন করা হয়েছে যেমন এগ্রিকালচার মেশিনারি যেটা 10% চলে অ্যাক্সেস হয়েছে সেটা 1% করা হয়েছে যেটা আমাদের স্থানীয়ভাবে এগ্রিকালচার মেশিন উৎপাদনে সহায়তা করবে এবং সবচেয়ে বড় কথা মাননীয় প্রাইম मिनिस्टर যেটা বলেছেন যে কৃষিতে টাকার কোনো অভাব হবে না বাজেটে থাকুক না থাকুক প্রয়োজনে টাকা পাওয়া যাবে আমি মনে করি এই ধরনের একটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হেড অফ দ্য স্টেটের একটা ঘোষণা কিন্তু কৃষিকে অনেক দূর আগিয়ে নিয়ে যাবে এখন আমাদের যেটা রিকমেন্ডেশন আমরা বলতে যাচ্ছি এখন যে সমস্যাটা যেটা আছে আমরা বলবো যে এতে गवर्नमेंट ডিক্লেয়ার যে ক্রেডিট সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে পুয়ার এবং মার্জিনাল ফার্মার এটাকে এনসিওর করতে হবে যাতে ব্যাংকিং জেনারেল টাকাটা কৃষকরা পায় ইন টাইমলি পায় কারণ তাতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার আমাদের যে রিবিল্ডিং করা দরকার আমাদের মার্কেট সিস্টেমটাকে যেটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা যতক্ষণ না করতে পারবো তাহলে বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নত না হলে কিন্তু ফার্মাররাও দাম পাবে না কনজিউমাররাও এটা বেটার পাইছে খেতে পারবে না এন্ড কারে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর ইনক্রিজ করতে হবে যেটা অ্যাগ্রো মার্কেটিং এ যে ব্যবসাটা প্রাইভেট সেক্টর করবে কিন্তু আমরা বাজেটের দুর্বলতা হলো আমরা এখানে প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করার জন্য কোনো প্রমাণ না দেখতে পেলাম না আমরা মনে করি এখানে দরকার প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করার জন্য সেটা ট্যাক্স হোল্ডিং হতে পারে ক্রেডিট সাপোর্ট হতে পারে ডিউটি সাপোর্ট হতে পারে ইনক্লুডিং ডিজিটাইজেশন অফ দা মার্কেট সিস্টেম লোক আমাদের করতে হবে ডিউটি এবং ক্রেডিট সাপোর্ট দিতে হবে এগ্রিকালচার স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস এবং এগ্রিকালচার ট্রান্সপোর্ট ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ সেটা আমি আগে বললাম যে আমাদের কোনো ডেডিকেটেড ট্রান্সপোর্ট নাই যেটা হ
এবং আমরা মনে করি আমাদের ডাটার খুব অভাব সেই জন্য ডিজিটাইজেশন অফ এক্সটেনশন এবং সার্ভিস এবং ফার্মার্স কাটাগরি ডিজিটাইজ করতে হবে তাতে করে আমরা কোথায় কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে কি পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে সেটা যাতে দূর বের করতে পারি ইন্ট্রোডিউসিং ক্যাশ ইনসেন্টিভ টু ফার্মার্স উইচ ইজ এখন খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে আমরা যে ধরনের ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট করছি কোভিড এর কারণে অনেক কিছু হয়তো আমদানি করা আমাদের সম্ভব হবে না আমাদের পেঁয়াজ বলেন রসুন বলেন আদা বলেন ওএলসি বলেন এগুলো কিন্তু আমরা যদি समय फार्टिलइजार दाड़ाबाद धारणा पांगल क्या सर्वशेष बक्ता जनब एम्बेडर शहीदुल हक उपस्थापन कर जिओ पलिटिक्स of covid 19 a very uh, reputed uh, diplomat uh, i am uh, ambassador shoydul haq onurodh korchi onar uh, presentation to usthapon uh, jonno dhonnobad uh, dr joshim uh, e porjay amra uh, ektu dekhte chai je uh, bhu rajnitir khetre covid ki probhab rakhche ebong tar prekkhite amader uh, kutnitir khetre ki poriborton ba समस्या परवर्ती पाल्टे जाल्टे जा देखते कथबार्ता चिंता भावना करें 
তারা কিভাবে এটা এটা দেখছে আমি একটু স্লাইড ব্যবহার করব স্লাইডে ইংরেজিতে আছে আমি কিছুতে ইংরেজিও ব্যবহার করব আশা করি আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন স্লাইডে একটা হলো যে এই জুলাই মাসে ফরেন অ্যাফেয়ার্স একটা ইস্যু বার করেছে এবং দেখেন ইস্যুর প্রথম পেজটা কি রকম একটা আশঙ্কার কথা বলছি ইভেন জিও পলিটিক্স এর প্রেক্ষাপটে তো এখানে একটা স্টাডি করে দেখা গেছে যে তারা মোটামুটি পঞ্চাশ জন এক্সপার্টের সাথে কথা বলেছেন তাদের মধ্যে মনে করেন যে আসলে এইটা যে জিও পলিটিক্স টা যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছিল ওইভাবে চেঞ্জ হতে থাকছে কিন্তু দু পক্ষই আছে তারা অনেকে মনে করেন যে এটা কোনো প্রভাব রাখবে না এক পক্ষ বলছেন যে প্রভাব রাখবে কিন্তু একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে জিও পলিটিক্স কিন্তু একটা ডাইনামিক প্রসেস এবং এটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছিল নানা কারণে হচ্ছিল তো এখন প্রশ্ন হলো যে পৃথিবী যদি পাল্টে যায় তাহলে জিও পলিটিক্স পাল্টাবে কিভাবে এবং কেন এবং এর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রগুলো কিভাবে ব্যবহার করবে আমরা যদি একটু পিছনে থাকাই তাহলে দেখব যে দেখেন প্লে কলেরা এবং স্প্যানিশ ফ্লু এই তিন সময় কিন্তু একটা মেজর জিও পলিটিক্যাল পরিবর্তনটা কিভাবে আসবে এবং আমি আমি মনে করি যে এটা একটা সিসমিক হবে একটা সিসমিক হবে এবং এইটা স্টেট রিলেশন কিছুটা পরিবর্তিত আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি স্লাইডের কারণে এই পর্যায়ে আমরা একটু দেখি যে আসলে করোনা প্রাদুর্ভাবটা কিভাবে জিও পলিটিক্স কে চেঞ্জ করতে আমি এটাও বলতে চাই যে জিও পলিটিক্স কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছিল নানা কারণে এবং এটা আমরা জানি সময় হলে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিব যেটা হয়েছে যে এখন যেটা মনে হচ্ছে যে এটা জিও পলিটিক্যাল যে টেনশন রাইভালিজ এটাকে এক্সপোজ করে দিয়েছে সেন্টারিং অ্যারাউন্ড কোভিড এবং এটাকে অ্যাক্সিলারেট করেছে আমরা সবাই জানি যারা একটু মনিটর করছি এবং এর যে প্রভাব এটা দশটা ক্ষেত্রে পড়বে আমি কুইকলি দশটা ক্ষেত্রে বলে যাবো এক্সপ্লেন করবো না স্টেটের ব্যবহার পাল্টে যাবে এবং স্টেট দেখা যাচ্ছে উইল বি স্ট্রংগার অ্যান্ড ভেরি কন্ট্রোল এক দুই নম্বর হলো আজকে আমরা সেই জন্য নর্থে এই বিষয়টি গ্রহণ করেছি সিকিউরিটি এবং হিউম্যান সিকিউরিটির কনসেপ্টটা রিডিফাইন করা হবে বিভিন্ন সময় করা হয়েছে আপনার শুনেছেন এর আগে এটা ডক্টর জসিমও বলেছে এটাকে আবার রিডিফাইন করা হবে এবং একটা এক্সিস্টিং কনসেপ্ট অনেক দিন ধরে এই এই ফিল্ডে আছে হিউম্যান সিকিউরিটি সেই সেইটার প্রেক্ষিতেই আমি আমরা মনে করছি যে রিডিফাইন করা হবে এবং কেন হবে সেটা আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করব গ্লোবাল পলিটিক্যাল পাওয়ার চেঞ্জ হবে গ্লোবাল লাইফ মার্কেট আসলে বলা হচ্ছে যে গ্লোবালাইজেশন ইজ দ্য ভিকটিম অফ আমাদের ভিসি স্যারও বলেছেন আমার মনে হয় যে টেকনোলজি বিশেষ করে এআই এনহাস টেকনোলজি উইল রিডিফাইন মাল্টিল্যাটারিজম তো এখন খুবই লেস কনফিডেন্ট ফিল করছে আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রজেক্ট যদিও আমাদের নিজস্ব এলাকায় সেটা দেখি আর সাউথ এশিয়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের ইন্টার সাউথ এশিয়ান কোলাবরেশনটা গেটিং উইকার অ্যান্ড উইকার এবং আমরা সাউথ এশিয়ান দেশগুলো বিয়ন্ড সাউথ এশিয়া দেখছি যদিও আমরা মাঝে মাঝে বলি কিন্তু আসলে করবার সময় অন্যান্য সাব রিজনে কিন্তু আমরা এই ধরনের টেন্ডেন্সি দেখি না লুক এট সাউথ ইস্ট এশিয়া হাউ দিয়ার গেটিং এবং বড় একটা যেটা ট্রেন অনেক দিন ধরেই চলছিল বাজারে মেডু পাওয়ার রাইস করছে এবং ন্যাশনাল 
राष्ट्रीय रूल बेस्ड ओपन इकोनमी नाना रकम क्वेश्चन जन्म रेफ्यूजीम के दरकारेशन इनक्रीजर रिजनलिजम जन्म हम राष्ट्र निर्देशना प्रधानमंत्री Uh, 
আরেকটা হলো যে বাংলাদেশে সবসময় নতুন অ্যালায়েন্স গঠন করা নতুন অ্যালায়েন্সে যোগ দেওয়া নতুন অ্যালায়েন্সে একটা সে থাকা নিয়ে আমরা কথা বলেছি বাট আমার মনে হয় যে সোফার জিও পলিটিক্যাল এবং জিও ইকোনমিক ইন্টারেস্ট লিমিটেশনস এর একটা ব্যালেন্স বাংলাদেশ ফরেন পলিসি খুব প্রমিনেন্টলি এসেছে বিশেষ করে লাস্ট ডেকেডে যেটা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কিছু রেকগনিশনও আমার মনে হয় বাংলাদেশ পেয়েছে রিথিংকিং ডিপ্লোমেসি আমি লাস্ট স্লাইডে চলে আসছি মানে প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে বক্তব্য রাখছে যে আসলে একটা মানে ভবিষ্যৎ ডিপ্লোমেসি কি হবে বা ইন্টারস্টেট রিলেশন কি হবে বা মাল্টিল্যাটারিজম কিভাবে ইভলভ করতে পারে সে ব্যাপারে পাঁচটা গাইডেন্স দিয়েছেন আমি জাস্ট একটু আমার মনে এটা অন্যান্য বক্তব্য প্রচুর আমরা দেখেছি এবং পৃথিবী এই দুটোর যে সমন্বয় এই এইটার কথা মানে প্রধানমন্ত্রী বারে বারে বলেছেন তারপরে উনি বলেছেন যে টেকনোলজি ঠিক আছে এবং টেকনোলজি ডিভাইড অ্যাড্রেস করতে গিয়ে উনি বলেছেন যে টেকনোলজি কিসের জন্য খুব বেটার ওয়ার্ক এবং লাস্ট হলো যে উনি একটা গ্লোবাল লিডারশিপ যেটা মাল্টি ল্যাটারালিজমকে পার্টনারশিপকে রিভাইভ করবে এটার কথা উনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে বলেছেন এবং পরবর্তীতে উনি একটা অপেডো অর্থাৎ করেছেন যেখানে এই জিনিসটি উনি তুলে ধরেছেন গ্লোবাল কম্প্যাক্ট এর কথা উনি ফ্ল্যাগ করেছিলেন ওই প্ল্যাটফর্মে যেটা আমার মনে হয় যে বার্ন শেয়ারিং এন্ড রেসপন্সিবিলিটি কারণ আমরা গ্লোবাল লিডারশিপের ক্ষেত্রে একটা বড় ভ্যাকিউম দেখছি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর কথা চিন্তা করেন অন্যান্য প্যান্ডেমিক এর কথা চিন্তা করেন তখন কিন্তু একটা গ্রুপ অফ কান্ট্রিজ একটা গ্রুপ অফ লিডার ছিল যারা এই এই ক্রাইসিসটার মধ্যে দিয়ে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ওই জায়গায় একটা ফাটল আমরা দেখছি সেই জন্য উনি একটা জন্য একটা বল দিয়েছেন আসলে উনার এই এই দিক নির্দর্শনার ভিত্তি কিন্তু আমরা দেখি হিউম্যান সিকিউরিটি সেন্ট্রিক একটা রেসপন্সিবল গ্লোবাল লিডারশিপের ডাক দিয়েছেন উনি আমি লাস্ট স্লাইডে চলে আসছি আমাকে আর এক মিনিট দিলেই হবে এখন এই অবস্থায় আমরা আমার মনে হয় যে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় এবং আমাদের সিভিল সোসাইটি ইউনিভার্সিটিস চারটা এলাকায় ফোকাস করতে পারে একটা হলো যে একটা এই ক্রাইসিসের সময় কিন্তু ক্রিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং ফর ফরেন পলিসি মেকিং এইটা অন রাখতে হবে এবং এই সময় আমি বলেছি এআই এনহ্যান্স ডিপ্লোমেটি টুলস ব্যবহার করা হচ্ছে সুতরাং স্ট্র্যাটেজিক ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর প্রাইমারিজম পরিবর্তিত হয়েছে ওই জায়গাটা খেয়াল রাখতে হবে দুই একটা ক্রেডিবল ব্যালেন্সিং যেটা আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব সময় অত্যন্ত সুন্দরভাবে করেছেন এইটা কিন্তু কন্টিনিউ করতে হবে এবং এই সময় কিন্তু ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং আমার মনে হয় আমি কি বলতে চাচ্ছি সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন ওই জায়গাটা ধরে রাখাটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তিন হলো একটা কোহারেন্ট ন্যারেটিভ থাকতে হবে খেয়াল রাখতে হবে এবং লিডারশিপের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বাংলাদেশ অলরেডি চেষ্টা করছে মানুষ সবসময় এটা আমরা কয়েকজন যারা উৎসাহী উদ্যমী মিলে একটা নতুন ডিসকোর্সের জন্য কাজ করি বিশেষ করে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মাইগ্রেশন অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটা বিরাট ভূমিকা নিতে পারে আমি সেটা হলো ডিপ্লোম্যাসি স্ট্র্যাটেজিক্যালি ম্যানেজিং আনথিঙ্কেবল আননোন অ্যান্ড আননোয়েবল ফ্যাক্টার্স এন্ড ফোর্সেস এটা যদিও আমাদেরকে পড়ানো হয়েছে কিন্তু রিয়েলিটি ডিপ্লোমেসি ইন দা ডেজ কামিং 
আপনি চমৎকার ভাবে সেটা তুলে ধরেছেন একটি বিষয় আমরা খেয়াল করছি যে কোভিড ইজ আওয়ার কমন এনিবি বাট আনফরচুনেটলি ফর দিস জিও পলিটিক্স অর পাওয়ার স্ট্রাগল উই সি দ্যাট আওয়ার নেইবারস আর ইনভলভ ইন বর্ডার কনফ্লিক্টস সো আমি এই পর্যায়ে যেহেতু আসলে আমাদের সময়ের স্বল্পতা আমরা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আমাদের এই অনুষ্ঠানটা কন্টিনিউ করার আমাদের প্ল্যান ছিল ইতিমধ্যে পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে তো আমি এই পর্যায়ে ব্রিগেডিয়ার সাদুন আনামকে অনুরোধ করব জিও পলিটিক্স এর উপর আলোচনা একটু আলোকপাত করার জন্য এবং সময় চার মিনিট জি ধন্যবাদ ব্রিগেডিয়ার সাহাদুন আনাম আচ্ছা ব্রিগেডিয়ার সাহেদুন আলম সম্ভবত এই মুহূর্তে উনি ছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি প্রফেসর আব্দুর রব খান আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনার বিশেষ করে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য আলোকপাত করার জন্য ধন্যবাদ আমি প্রফেসর আতিকুল ইসলাম चेस्टा कर এবং সময় যেহেতু চার মিনিট প্রথমত একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে হিউম্যান সিকিউরিটি নিয়ে আমাদের একটা পার্সপেকটিভে আমরা দেখছি হিউম্যান সিকিউরিটি একটা সফট সাবজেক্ট ছিল আমরা যতদিন যা লেখাপড়া করেছি কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কোভিড যেভাবে হিউম্যান সিকিউরিটি হোয়েদার ইট ইস ফিয়ার অফ ফ্রম ওয়ান্ট ফর ফিয়ার ফ্রম ফিয়ার ফিয়ার ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার যেটাই হোক এটা একটা ডিরেক্টলি হিট করেছে কোভিড এই দুইটা আসপেক্ট কে ডিরেক্টলি হিট করেছে অর্থাৎ কিনা এখন দেখেন আপনি এমন ভাবে হিট করেছে যে কোভিড এর ভয়ে বের হওয়ার কথা না কিন্তু মানুষ পেটের দায় বের হয়ে আসছে এটা এসে আবার সেই ওই রোগ দিয়ে আসছে কাজে এই জিনিসটা আমাদের যে কোভিড আমাদেরকে যেভাবে অ্যাফেক্ট করেছে একদম সরাসরি আমাদের নিরাপত্তাকে খাবারের দিক দিয়ে হোক আবার ফিজিক্যাল সেফটির দিক দিয়ে হোক এটা ডিরেক্টলি হেট করেছে আচ্ছা আমরা আসি এডুকেশনের সেক্টরে এডুকেশন সেক্টরে যে সমস্ত চেঞ্জ এসছে আমরা হায়ার এডুকেশন নিয়ে কথা বলছি স্যার যেটা বলেছেন যে আমাদের এডুকেশনে কিছু ট্রেডিশনাল রোল অফ স্কিল ফরমেশন ছিল ল্যাবে আপনার ল্যাবে ট্রেনিং তারপর বিভিন্ন রকম প্র্যাকটিক্যাম হ্যান্ডস অন ট্রেনিং ছিল এই জিনিসগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে তার অর্থ স্কিল ফরমেশন অফ দ্য ট্রেডিশনাল এডুকেশন আমরা যেটা এতদিন ইম্পার্ট করে আসছি স্টুডেন্টকে এবং তার উপর বেসিস করে সে ইমিডিয়েটলি জব মার্কেটে ইউ হ্যাভ কোয়ালিফাই সেই জিনিসটা কিন্তু ন্যাশনালি আপনার আমাদের ছেলেদের পাশ করার পরে যে একটা বাইরে যাওয়ার টেন্ডেন্সি ছিল ফর হায়ার এডুকেশন এই জিনিসটা কিন্তু এখন আপাতত অন্তত অন্তত আপাততের বন্ধ আছে তার অর্থ এরা ভিতরেই আছে এবং সেটার জন্য ডিম্যান্ড ফর হায়ার এডুকেশন এটা কিন্তু বেশি আছে আমাদের এখানে এইটা একটা পজিটিভ জিনিস হয়েছে যে আমাদের এডুকেশন ব্যবস্থায় আমাদের ডিম্যান্ড ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস এটা আছে কাজে এই একটা অপরচুনিটি গোল্ডেন অপরচুনিটি আমাদের কাছে আছে এখন একটা কোশ্চেন হলো যে আমাদেরকে রি ইমাজিনিং এডুকেশন যেটা আমাদের পয়েন্ট আউট করেছে যে একটা মেজর চ্যালেঞ্জ আসবে প্রাইভেট সেক্টরে যে প্রাইভেট সেক্টর এডুকেশন ইনস্টিটিউশন গুলোই ফাইন্যান্সিয়ালি হার্ড ইট হয়ে এটা হবে আমাদের মার্জার কালচার নাই যে আমরা কিভাবে এটা ডিল করব এই জায়গাটা রি ইমাজিনেশন করা দরকার অর্থাৎ কিনা এখন আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে যে কোল্ড ওয়ার যখন শেষ হলো সে কোল্ড ওয়ারের পরে যে ইন্টারন্যাশনাল ব্যবস্থা সেটা ভাবতে ভাবতে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্যবস্থা অন্য চেঞ্জ আসলো সিমিলারলি এই কিন্তু কোভিড এর নিয়া কোভিড এর বলে যে এডুকেশন সিস্টেমটা আমাদেরকে রিমাজিন করতে হবে রিচিং করতে হবে এটা আমরা যত তাড়াতাড়ি করতে পারি 
তত তাড়াতাড়ি কিন্তু আমাদের ছাত্রদের জন্য এটা মঙ্গল হবে আমরা আমরা ফিজিক্যাল ল্যাবে তাদেরকে নিয়ে নিতে নিতে পারছি না কিন্তু আর কিভাবে আমরা করতে পারি যাতে করে তাদের প্র্যাকটিক্যামটা আমরা দিতে পারি এই যে দেখো জিনিসগুলো ওকে না আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কোভিড যে এসছে এটা তিন মাস চার মাস সহজে চলে যাবে না ইট ইস গোয়িং টু স্টে উইথ আস দিস ওয়ের দ্যাট ওয়েল আমাদের নাকে যে মাস্কটা বাঁধছি আমরা এই মাস্ক অবশ্যই আমাদেরকে সবাইকে দেখতে হবে আমরা পুরো ফেস দেখতে পারবো না এই সামনের এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে সামনের দিনগুলোতে আমরা এডুকেশনটাকে যত তাড়াতাড়ি রিথিঙ্কিং করে আমরা ছাত্রদের কাছে নিয়ে যেতে পারি এখন আমরা কিন্তু একটা হসপস করতেছি আগের এডুকেশন কারিকুলামের একটা অংশ মাত্র আমরা তাদেরকে অনলাইনে ডিস্ট্রিবিউট করতেছি এবং ছাত্ররা আমি যা বলতেছি ছাত্ররা শুনতেছে না শুনতেছে না বিকজ অব দেখে আমাদের টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য কাজেই তারা এডুকেশনটাকে পুরোপুরি পাচ্ছে না এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বড় দুঃখের জায়গা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট জায়গা আমি শিক্ষক হিসাবে আমি যা বলতে যাচ্ছি ছাত্র সেটা পাচ্ছে না এর ফলে পরীক্ষার সময় আমি যে কোশ্চেন করতেছি উত্তর দিতে পারছে না কাজে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য এই জিনিসগুলোকে আমরা যত তাড়াবার আমাদের তাড়াতাড়ি বসতে হবে স্যার যদিও বলছে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে আমাদের কলাবোরেশনের সমস্যা কিন্তু আমাদেরকে এগুলো নিয়ে বসে প্রাইভেট পাবলিক সবাইকে মলে এক হয়ে আমাদেরকে রিথিং করতে হবে যদি না করি তাহলে আমাদের ছাত্ররা কিন্তু আরো বেশি অশিক্ষিত থেকে যাবে এটা কিন্তু আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের এডুকেশনের জন্য আমি এই বলে শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ প্রফেসর আব্দুর রহমান আপনার চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য সময় স্বল্পতার জন্য আমি এবার তারপর আমরা অনেকগুলো কথা বলছি কিন্তু আসলে সবগুলো হয়তো এক ধরনের প্যারাডাইম শিফটেরই একটা প্রস্তুতি এবং গোটা পৃথিবী এর ভেতরে ঢুকেছে আমরা জানতাম যে ইন্ডিভিজুয়াল পার্সুইট অফ হ্যাপিনেস সেটা ছিল এই আধুনিক যুগের একটা মন্ত্র এই মন্ত্র আজকে কোনো কাজে আসছে না করোনা ব্যক্তিগত ভাবে এসেছে জাতীয় ভাবে বৈশ্বিক ভাবে করোনা মোকাবেলা কোনো পদ্ধতি যখন নাই তখন আমরা ব্যক্তিগত যোগ্যতা সামর্থ্য শক্তি নিয়ে এটা মোকাবেলা করছি জিনিসটাকে আমরা ব্যক্তিগত করে রেখেছি আমরা দেখছি যে সমাজ যেটা বৈষম্য নানান রকম বঞ্চনার দিয়ে ভরা ছিল সেটা যুক্তরাষ্ট্র হোক বাংলাদেশ হোক ভারত হোক বা অন্য দেশ হোক সেই সমাজগুলো সোশ্যাল মাইন্ড ফিল্ড এর মতো বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরণ ঘটছে পা পড়ছে এবং বিস্ফোরণ ঘটছে আমরা জানলাম সব জাতির একটা ইতিহাস থাকে এবং ইতিহাস থেকে শিখবারও থাকে আমরা একাত্তরে এরকম এর চেয়েও বড় বিপর্যয় পড়েছিলাম একাত্তরে তখন আমরা যা করেছিলাম সেটা হয়তো আজকেও আমাদের করাচ্ছে আমরা গ্রামে চলে গিয়েছি রাজধানী সেটা জাতীয় রাজধানী হোক সেটা কসমোপলিটান হোক সেটা গ্লোবাল পাওয়ার সেন্টার হোক তারা কিন্তু আর ওই শহরগুলো শহরের যে মডেল এই মডেল কাজ করছে না দেখা যাচ্ছে গ্রামের মডেল এখনো ঘাট সহ গ্রাম এত লোককে একাত্তরে অ্যাবজর্ব করেছে আজকেও কিন্তু করছে এই দেড় কোটি লোক গ্রামে চলে গেল তাদেরকে অ্যাবজর্ব করলো এবং সেখানে কিন্তু বড় বিপর্যয় শহরের তুলনায় যদি দেখি আমরা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা একদিন জানতাম এবং এই যে কৃষি কৃষিকে আমরা সবচেয়ে অবহেলা করেছি আমরা কথা কথায় বলি যে শ্রমিক দরদি বুদ্ধিজীবী কর্মী আছে মধ্যবিত্তের পক্ষের লোক আছে বড় লোকের পক্ষের লোক আছে গার্মেন্টস মালিকের পক্ষের লোক আছে কৃষকের বুদ্ধিজীবী কৃষকের অর্থনীতিবিদ কিন্তু আমরা খুব কম পাচ্ছি এবং কৃষক একটা ফুটনোটের মতো আমাদের আলোচনায় আসে আজকে যে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ তার সঙ্গে আপনি গার্মেন্টস এর প্রণোদনার বরাদ্দ তুলনা করুন সুদের হাত দেখুন আর তার চেয়ে বড় কথা কাজীর গরু তো কেতাবে আছে গোয়ালে নাই কয়জন কৃষক পেয়েছেন কৃষির মধ্যে যারা কৃষি বাণিজ্য করেন কৃষি উদ্যোক্তা যারা হর্টিকালচার নার্সারি এগুলো যারা করেন তারা হয়তো লোন পাবেন একজন কৃষক কিন্তু পাবেন না সেক্ষেত্রে রেকর্ড গুলো কতটুকু আমাদের হাতে কতটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যে কতজন সত্যিকার কৃষক পেয়েছেন আজকে প্রথম আলোর খবর যে খাদ্য মজুদ কমেছে পাঁচ লাখ টন এবং এই সময়ে খাদ্য সংগ্রহ দেড় লাখ টনের বেশি হয়নি এবং যারা চালকল মালিক তারা আরো বর্ধিত মূল্য ছাড়া সরকারি গুদামে চাল দেবেন না ফলে আমরা 
কোন সাধারণ অবস্থা যা হতো সেটা এখন তার থেকেও খারাপ একটা পরিস্থিতির মধ্যে সব ক্ষেত্রে এসেছি আমাদের ব্যক্তি বলি রাষ্ট্র বলি আগে আমরা সুপার পাওয়ারে চিন্তা করতাম আমরা এখন বায়ো পাওয়ারে চিন্তা করতে হচ্ছে এবং এই চীন বলি বা ইস্ট এশিয়া ভিয়েতনাম এই সমস্ত দেশ তারা বায়ো সুপার পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তারা খুব ভালোভাবে মোকাবেলা করছে আমরা আশা করেছিলাম চীনের ফেলে দেওয়া শিল্পগুলো আমরা পাবো আজকে ভিয়েতনাম ওই জায়গায় চলে যাচ্ছে আমরা সোনার হাস পড়া ডিমটাকে ফলে আমরা সব দিক থেকে যদি দেখি মন্নন্তর মহামারী ইতিহাস পরিবর্তন করে ইউরোপের রেনেসার পেছনেও মানুষের জীবন বোধের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল ওই সময়ের প্লেগে তারপরে রেনেসা হয়েছিল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তার আমেরিকার অঞ্চলে গিয়ে থমকে গিয়েছিল এই প্লেগের জন্য এবং লুইজিয়ানা ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল ইংল্যান্ডে এই প্লেগের পর একটা শান্তিও এসেছিল তো এরকম ইতিহাস বড় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে তো সে পরিবর্তনের যে প্যারাডাইম শিফটটা আমরা পুরাতন চোখ দিয়ে যদি দেখি তাহলে আমরা কতটুকু আর পারবো এমন যে কারণে একটা বড় ভীষণ বড় দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন এবং প্রজাতিগত ভাবে মানুষকে এক ভাবার যে চিন্তা সেইটাই এখন বোধ হয় আমাদের লেখক চিন্তক সাংবাদিক সকলকে সেই জায়গার দিকে আমরা কতটা যেতে পারি সেই আশাটা রাখছি আপনাদের কাছে ধন্যবাদ আপনার চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য আছে মাইক্রোফোন অনেক ধন্যবাদ আই কুড গেট এ গ্লিমস অফ ওয়ার্ড ওয়াজ সেট ফ্রম টাইম টু টাইম কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে কোভিড হ্যাজ কাম এ শক আমরা বলি Yes, it was, it, it was, it were unprepared. But did it really come as a shock? We didn't see it. We didn't see advance warning. Or we thought that somehow nature will take care of it. Providence will come. There will be some sort, some sort of a sort of cosmic intervention and, and, and we'll just escape this. Right? So then we left it to, we left it to nature. So thank God, there was a pandemic in the past 100 years ago. There was a pandemic. And the last one was 100 years ago. But we, our generation and our subsequent gener- immediate generation, we have, as they say, we have drawn the short straw. We're born here and I think that's how we, how we sort of uh, uh, address this and tackle this so that our future generation do not suffer what we have suffered so, so, so tremendously in the last three, three, four months. Pathology, COVID, a pandemic like this, is is an equalizer rich nations as well as uh, the the not so rich and poorer nations have all been equally affected the point is would there be so much of human cry if only poor nations like bangladesh would have would have, would have been affected it sounds very cynical but amar mone hoy but we are all we are all taking note one thing is very clear the helplessness the richest country in the world was as helpless as the poorest country in the world you could have you you the us rules all the seven seas in the world but it could not provide enough respirators for all sports sports so in the kothal what has come to the fore is the subtext of this whole dialogue human security human security has always from at least in the, from the last 40 years the main narrative of 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 state security because if we people don't survive what is the purpose of state the state survive kore bite so amader ke dekhte hobe amra je bhabe ekhon ei taka paisa kharch korchi are we really is there an allocation efficiency and whether are are we really putting our money where where it should, it, it should go uh, without jeopardizing any way our traditional security security aspect it has also betrayed the several things the lack of governance of poor governance it actor ye poreche i just go over about one of the things about ekhane the healthcare system 
খালি বাংলাদেশে না এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড হেলথ কেয়ার সিস্টেম হ্যাজ এন পজিটিভ কোশ্চেন আমাদের দেশে তো আরো এর বর্তিয়ে সো আমার মনে হয় যে আমাদের আমাদের এই যে এই যে এই যে হেলথ কেয়ার এর দিকে আমাদের ফোকাস অনেক আমাদের যে আজকে যে আমার যে ইস্যুটা ছিল অন জিও পলিটিক্স ইট হ্যাজ ইট হ্যাজ শিফটেড দি ফোকাস অন দি রিয়েলি রিয়েলিস্ট ফোকাস অন অফ দ্য রিয়েলিস্ট মডেল অফ লুকিং অ্যাট লুকিং অ্যাট জিও পলিটিক্স এটা আমাদের স্কেফ ক্রাফট ইনভলভস acknowledging more than just the 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 cut and thrust of of of, of security nirakam bolechen shoyda lokshay je what changes will 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 covid bring and he has highlighted the points perhaps i will amplify one or two will there be tectonic shift in 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 the in the interested relationship shift hobe but i don't think there will be there will be a, a tectonic shift the problem is all the three major countries in the world will be affected in greater or, or minor degrees the question is edmund thing who will emerge the strongest of the three us china and russia china seems to be more tensile it has it has it has uh, combated it has addressed the, the although there is a resurgence of of the virus but is addressed in such a way that it may not take long for its hold for its economy to 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 get get back to to full gear but the point is chinese economy doesn't work in isolation chinese work economy is interlinked and this 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 uh, links to the question of whether globalization is is being questioned increasingly with the globalization or self the self reliance ekon koto hocche je self reliance or if how much of self reliance can you because the international supply chain has been affected but can you survive without the supply, supply chain self reliance amra koto ani korte parbo balance of power is to west i don't think there's so much of balance of power uh, i what i think will as they say there will perhaps a, a, a realignment of the pecking order of things or the priority or the priority of things as as the spanish pandemic uh, brought in at least one significant change it it it, it saw the it saw the formulation of the of the predecessor of the world health organization the health organization after the pandemic the world health organization under the cosh by the us by the by by other 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 european countries and the us has taken great action against the against the world health organization uh, about about uh, the, the the geopolitical or the exploitation of this pandemic i think the covid covid 19 has already been instrumentalized people uh, the western countries are calling for its back uh, people are asking for reparation and more attribution what i am saying is we we'll have to answer for our acts but for the time being i think us and china has lost out on the opportunity to cooperate and perhaps uh, coalesce their efforts to fight this to fight this uh, pandemic uh will uh, new lending institutions and ifis be replaced uh, i think we need to perhaps focus a bit more on this because it, it, within the time possible i don't think any new order will will emerge in, in in so much as the international financial institutions public policy is still uh, will be the best instrument you see china and russia has 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 indulged uh, already in public public policy where you know uh, from russia with love Italy, uh, even uh, uh, Russia. Eight uh, minutes. Big deal, Anam. Uh, 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 Jodi Shambhav, why kindly eight minutes? In Madhya, Jodi, you have finished, Colin. We are actually out, uh, uh, running out of time. Eight minutes. Uh, public policy has is is has again come to the fore. Abong abong. Uh, uh, of course, the although the BRI will be under threat because of the Chinese uh, uh, GDP will come down to one point two percent. but by the same count the other major uh, uh, countries uh, major countries will suffer will will will, will face a negative growth so the chinese advantage to this china can to ekono the public diplomacy ta ke the international public diplomacy ta ke reinforce korte nss uh, non state actors absolutely agree with uh, the, the 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 form of uh, 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 
foreign secretary? Yes, because what it has shown is the side-by-side -side government efforts, the non-state actors must be involved in bringing succor to the people, particularly to countries like us, where our governance system is extremely poor to say the rest. I stop here. Thank you. Thank you very much. Uh, we are very close to end. Sir, uh, our discussion is done. I have a few questions. We have Dr. Bulbul, who is a question of the question. I have a question of the question, but I have a question of the question. I have a question of the question. खामाशंदु दृष्टि से देख बिन तो आमी एक बार क्वेश्चन है चला जाती है आमी प्रथमे एम्बेसडर शोइदुल हॉक आपने कछ एक प्रश्न को रचन आ मिस्टर कुर्शिद कस्तगी डीजी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स उनका प्रश्न तो होते हैं इस कोविड अ ब्लैक स्वान इवन some say it was possible to predict, but politicians failed to respond. Your views, please. Jodi kindly apni tishong kipe address karan. Thank you. Ita actually chali do more do more than more. Actually, the effect unknowable. There are a couple of books written, but I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about health crisis. I'm going to talk about the health crisis. क्यों उठे के ब्लैक स्वान बोलते पारे न क्यों अमर बोलते पारे ना ये टा व्हाइट स्वान आश्चर्य अमर ये टा माने अमर इन्स्टेंटली ये टा के एडजस्ट कर दे बट अमर के जो जिग्गेस करें फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट वाज अननोन एंड अनमोहेबल Dr. Joshim, you need to unmute Koren. Dr. Joshim, you need to unmute yourself. Dr. Joshim. I'm sorry. Yes, thank you. Dr. Catherine Lee, Director of External Affairs, North South University, also raised one question to Mr. Shudul Hawk. Considering the effort leaders took individually in response to the pandemic, whether governmental or non-governmental, can you talk more about the specific ways that leadership can be built in Bangladesh? and uh, possibly in the region for the next generation. Briefly, sir. Uh, thank you. Uh, I have already um, uh, in, uh, given an indication, uh, uh, Captain, uh, in my including uh, slides, that there are areas where Bangladesh uh, could take a, a co-leadership role, globally speaking. Uh, and our prime minister has already, uh, I think, uh, been leading uh, the global debate and discourse uh, on climate change, on migration, and sustainable development. I think this is where uh, it uh, borrowed what from Dr. Rothheit uh, that uh, uh, the whole issue of top up, where we can uh, lead and we have a uh, uh, risk where uh, the, uh, the leadership of our uh, Prime Minister has already been established. Uh, and we can see that uh, even in this crisis moment, she has been asked to speak here and there giving our thoughts uh, as I have narrated. Uh, it is possible. Uh, the question is, uh, 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 question is whether uh, we'd be willing to do that or not. Uh, certainly the Prime Minister has given the guidance. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. Uh, one question is raised to, uh, uh, I mean, for uh, to our uh, uh, Vice Chancellor of North South University uh, from Syed Abdulaziz. Uh, his question is, if you want to personalize uh, learning in higher education, we need to have a driven data system that claim a very strong ICT across the country. But unfortunately, till we are suffering for strong data connectivity, what is the ultimate solution? 
to VC, sir. Uh, kindly you unmute your microphone, sir. All right. I wish I knew the ultimate solution precisely. Uh, the thing is, we have a broadband system. It's being improved at a rapid rate, but we still do not have uh, the availability of those facilities in every corner of the country. Uh, when you have this kind of a uh, black sun circle event, what you have is you, you haven't prepared for it. So you're trying to play a very hard catch up game. In that, as the government goes on <clears throat> with putting out new infrastructure uh, and improving the broadband facilities, um, Wi Fi facilities, we should look at other solutions such as uh, smartphones a bit more. And I think that is the only uh, solution for the time being. A long lasting solution has, uh, an, a perfect solution has to wait uh, at least for two to three years. In the meantime, things cannot stop. So we'll have to work whatever devices we have you know, uh, smartphones or whatever. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much uh, for your uh, convincing reply. Now, uh, uh, Dr. Bulbul, uh, professor, um, associate professor, uh, Department of Political Science and Sociology, raised the question, is forwarded to uh, 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 distinguished fellow of CPT Professor Mustafizur Rahman. Uh, if, um, yes, just a minute, yeah. What would be a long-term approach to address the vulnerability of the increasing nature of property due to COVID-19? Uh, Professor Mustafa is Roman, to you. Could you please repeat? Yeah, uh, the question is, what would be a long-term approach to address the vulnerability of the increasing nature of poverty due to COVID-19? Uh, uh, I think this is a very important question because uh, <coughs> COVID-19 is a footprint that we have to do with the new poor that we have to do with the new poor 20 million or the old poor that we have to do with the new poor that we have to do with the new poor that we have to do এবং সেটা শর্ট টার্মের বিষয় বলে আমার মনে হয় না এটা মিডিয়াম টার্মে আমাদেরকে এটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে এটা সবচেয়ে বড় স্ট্র্যাটেজি যেটা সেটা হলো যে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন এন্ড ডিসেন্ট জবস এটা ছাড়া আমরা এটা করতে পারবো না সেটা করতে গেলে আমাদেরকে এমন गवर्नमेंट ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে যেটা প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে এবং জব ক্রিয়েট করতে পারে সুতরাং আমার মনে হয় যে strategic uh, government investment that will crowd in private sector investment and incentivize those etai holo sobche boro ekhon amader durbolota ta jayga jekhane shekhane holo je amader resources jehetu amader tax base choto amader tax net amra barate parchi na ebong sob kichu miliye governance e amader chole jete hoy je long term e jodi amar poverty ke eliminate korte hoy jeta amader sdg te ache by 2030 seta jodi amader ke jodi korte hoy amgai agami 10 bochore আমাদেরকে ড্রাস্টিক পলিসি আমাদেরকে ইনোভেটিভ পলিসি নিতে হবে এবং সেখানে আমি মনে করি যে আমাদের গুড গভর্নেন্স ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি বাড়িয়ে কিভাবে আমরা রিসোর্স বেস বাড়াতে পারি এবং রিসোর্সের যেটা দ্বারা আমরা প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্টকে ইনসেন্টিভাইজ করতে পারি সেটার জন্য স্কিলস প্রোডাক্টিভিটি এগুলোর দিকে আমাদের জোর দিতে হবে এবং যেটা নাকি আমি আরেকবার মনে করি যে আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টর আমাদের রুরাল ইকোনমি এটাই হলো এখনো যদিও এটা আমাদের থার্টিন পার্সেন্ট জিডিপি দেয় আমাদের ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট এমপ্লয়মেন্ট এখানে এখানে বিশেষ একটা জোর আমাদের দিতে হবে এবং স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এই জায়গাগুলোকে আমরা যদি প্রায়োরিটি দিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে পভার্টি এলিভেশন থ্রু এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন এই স্ট্র্যাটেজিটাই আমরা পার্সু করতে হবে থ্যাংক ইউ জি ধন্যবাদ আপনাকে এবার Professor Ahmed Muslim Katsi Akti Proshno Tapan Kora Hutse, Janab Abdullah Jizil Kasteke. How you can rank the learning crisis of total 90% enrollment 
around the globe and it is high in Bangladesh. How we can overcome it if the pandemic continue for a long time? আতঙ্কিত না আমরা হচ্ছে যেমন ইতালি আমরা আমরা যখন ইয়ে করেছিলাম ইতালিকে দেখেছি আমরা ব্রাজিলকে দেখেছি আমরা ইউএস কে দেখছি আমরা বিভিন্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ গুলো দেখে আতঙ্কিত হয়েছি কিন্তু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমি চিন্তা করেন তাহলে এত আতঙ্কিত হওয়ার জন্য কিন্তু আসলে কিছু নেই কোভিডটা নিয়ে আমরা কোভিড নিয়ে যদি আমাদের কোভিড একটা ডিজিজের জন্য ভয় আমরা কখন পাই যখন আমাদের মৃত্যু ভয়টা কখন থাকে তখন আমরা ভয় পাই কিন্তু আসলে কোভিড নিয়ে বাংলাদেশের যদি কিছু চিন্তা করেন পঞ্চাশ বছরের নিচে যদি মৃত্যুটা হয়েছে মাত্র সাত জনের এক হাজার মানুষের মধ্যে আর আমাদের আন্ডার ফাইভ চিলড্রেন যে যারা সেখানে প্রতিটা ইয়ের মধ্যে ছাব্বিশ জন হচ্ছে মারা যায় যেখানে হচ্ছে আন্ডার ফাইভ চিলড্রেন শুধু পঞ্চাশ বছরের নিচে হচ্ছে মাত্র সাত জন মারা যাচ্ছে আর সেখানে হচ্ছে কি আমাদের স্কুল কলেজ সবকিছু আসলে খুলে দেওয়া উচিত এই মুহূর্ত থেকে কারণ আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে আমরা প্রস্তুত করতে পারছি না আমরা তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারছি না ইভেন কি আমরা যে কোভিড নিয়ে একটা প্যান্ডেমিক নিয়ে কিভাবে আসলে বাঁচতে হবে সেটা আমরা শিক্ষা দিতে পারছি না যে আমাদের নেক্সটে যদি কখনো আমরা যদি এই ধরনের প্যান্ডেমিক যদি অ্যারাইজ করে কিভাবে আমরা বাঁচবো সেটা আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে শিক্ষা দিতে হবে সেই জন্য আমাদের সবকিছু খুলে দিতে হবে আমাদের আসলে এখন এই মুহূর্তে এই ধরনের বিলাসিতা করার কোনো সুযোগ নেই যে লকডাউন করে স্কুল কলেজ বন্ধ রেখে সবকিছু বন্ধ রেখে হচ্ছে কি আমরা শিক্ষা দিব সেই ধরনের কিছু করব সেই ধরনের বিলাসিতা করার আমাদের আসলে এই মুহূর্তে কোনো সুযোগ নেই তো আমাদেরকে এইটা থেকে ওভারকাম করতে হবে যে কোনো উপায় হোক এটা আমাদের অ্যানালাইসিস এর মধ্যে এটা আমাদের সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলোর অ্যানালাইসিস এর মধ্যে আমরা এটা আমরা আমরা হচ্ছে কি ফোকাস করেছি যে আসলে কোভিড নিয়ে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই এখন এটা বিলাসিত কথার বিলাসিত করার সময় না এটা এখন আমাদের হচ্ছে গিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা এবং কিন্তু আমাদেরকে যখন এগিয়ে যেতে হবে খুব সতর্ক ভাবে এগিয়ে যেতে হবে এতটুকুই ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আহমেদ হোসেন আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের প্রশ্ন করব এখানে আমরা শেষ করছি আমি জাস্ট আর কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করব আজকের এই অনুষ্ঠান আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের সকলের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত আলোচনা বিশ্লেষণ আমাদের এই কনফারেন্সে বের হয়ে আসছে আমরা ইনশাল্লাহ একটা এই আমাদের যে আলোচনা তথ্য উপাত্তর উপর ভিত্তি করে আমরা সেন্টার ফর পিসি স্টাডিজ একটা পলিসি ব্রিফ বের করব এবং আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন আর বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ থিম রয়ে গেছে যেমন মাইগ্রেশন রেমিটেন্স ইজ ওয়ান অফ দি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইফ লাইনস অফ আই ইকোনমি ইউ নো সো মাইগ্রেশন এর উপর কোভিড ইনফেক্টর কোভিড 19 ইনফেক্ট কি টেকনোলজি পভারটি এই বিষয়গুলো সোশ্যাল ইকোনমিক ইনফেক্টস এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী একটি সিরিজ আয়োজন করব আশা করি ইনশাআল্লাহ আগামী এক মাসের মধ্যে তো প্রফেসর আমি যে কথা ধরে আমি বলবো যে আমরা আতঙ্কিত হতে চাই না আমরা যখন ইউরোপ আমেরিকার যে ডেথ টোল এবং যে ফিগার ইনফেক্টেড নাম্বার অফ পিপল দেখি তো সেই তুলনায় অবশ্যই আমাদের নাম্বার ইনসিগনিফিকেন্ট বাট এটাও সঠিক যে আপনি এখানে আসলে গভর্নেন্স এর ব্যাপারটা জড়িত আমি যখন ইভেন ফাইভ পার্সেন্ট পিপল যদি তাদের স্বাস্থ্য সেই ভেন্টিলেটর এবং অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং সেই ফাইভ পার্সেন্ট পিপল অনলি ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট পার্সন তাদের সেইটা যদি নিশ্চিত করা না যায় এবং আমরা যখন দেখি যে আপনার হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছেন না এবং পরে পরে জাস্ট জীবনের অবসান ঘটছে তো এগুলো এই যে স্টিগমা এবং এগুলো আমাদের উপর আমাদেরকে অবশ্যই আতঙ্কিত করে বাট অফকোর্স আপনি যেটা বলেছেন যেটা বিভিন্ন ভাবে সরকার এবং কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের ডাক্তারদের একটা বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্য খাত সব ঝুঁকির মধ্যে আছে কিছু অমানবিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে চিকিৎসা পাচ্ছেন না আবার ডক্টররাও 
শিকার হচ্ছেন গত দুই একদিন আগেই যে মর্মান্তিক ঘটনা হয়েছে এই সবগুলো বিষয়ই আসলে আমাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা এবং প্রত্যেককেই জবাবদিহিতার মধ্যে আনা অর্থাৎ সর্বোপরি গুড গভর্নেন্স সেই বিষয়টাই চলে আসে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স এই মুহূর্তে থেকে আমাদের নীতি নির্ধারক যারা আছেন অবশ্যই সেটা দেখাতে হবে হাইকোর্ট বিভিন্ন বিষয়ে রুল দিয়েছেন আপনারা অলরেডি জানেন আমরা হিউম্যান সিকিউরিটি যে কনসেপ্টের মূল যে মেসেজ ভয় থেকে মুক্তি একটি মানুষের জীবনের যে বেঁচে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা সেই ভয় থেকে মুক্তি তার ক্ষুদা থেকে মুক্তি অভাব থেকে মুক্তি সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রকেই সেটা অ্যাড্রেস করতে হবে আমরা আমাদের শিক্ষা খাতের কথা বলেছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আসছে আমাদের ছাত্রদের যে দুশ্চিন্তা আমাদের শিক্ষকদের যে দুশ্চিন্তা এগুলোকে সমন্বয় করে বিশেষ করে ডিজিটাল ডিভাইস কিভাবে রুরাল এরিয়াতেও আমরা অনলাইনের ক্ষেত্রে আমাদের ভিসি স্যার এবং ডক্টর রব ওনারা তুলে ধরেছেন কিভাবে অনলাইনকে একটা পটেন্সিয়াল এরিয়া হিসাবে আমরা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো এক্সপ্যান্ড করতে পারি আমি মনে করি ইভেন বাহিরে আমেরিকা ইউরোপ বা উন্নত বিশ্বে কিভাবে এই অনলাইন এডুকেশন চলছে সেটাকে আমরা সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারি আমাদের খাদ্য খাদ্য উৎপাদন যারা করছেন তাদের মজুরি নিশ্চিত করা তাদেরকে যে ইনসেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে সেগুলোকে নিশ্চিত করা অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আবার সে গুড গভর্নেন্স এর কথা চলে আসছি যে মনিটরিং যে বিষয়টা সেই মনিটরিং এর ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি মনে করি যে সরকার এবং বেসরকারি বিশেষ করে সিভিল সোসাইটির তাদেরকেও এই ক্ষেত্রে জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে একটা একটা ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়া উচিত বাংলাদেশ একটা জনবহুল দেশ এই দেশে খাদ্য সংকট বিশেষ করে আজ থেকে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর পর আমাদের আবাদি জমির পরিমাণ আরো কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে এই এই বিপুল সংখ্যক মানুষের আমরা খাদ্য আমদানি যদি করে থাকি সেই খাদ্য আমদানি যদি কেউ রপ্তানি না করে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই চ্যালেঞ্জ গুলো কিভাবে মোকাবেলা করবো আর জিও পলিটিক্স এর কথা আর নতুন আমি কিছু বলবো না সৌদুল হক চমৎকার ভাই বলেছেন তবে একটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের এই মুহূর্তে কোভিড নাইনটিন এর এই যে ইম্প্যাক্ট এই যে থাবা আমাদের রিজিওনাল যে কান্ট্রিজ গুলো আছে এবং আরো বড় পরিসরে আমাদের সহযোগিতা কনফ্লিক্ট নট কনফ্লিক্ট বাট কোয়াপারেশন যেটা হচ্ছে হিউম্যান সিকিউরিটির কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের যারা প্যানেলিস্ট তাদের তাদের সবাই উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে আলোকিত করার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশ এবং দেশের বাইরে যারা দেখছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ সবাইকে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক <laughs> thank you very much uh, uh, let me have the privilege to thank uh, 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 our uh, honorable vice chancellor uh, north south family uh, uh, director sipg dr tofik and cps all members and uh, mahul sharkar uh, it director he is now in america and he is helping a lot uh, to actually uh, all technological support we uh, got from him thank you so much joshim bhai ami ko ekta recommendation rekhechi আমি গত রোহিঙ্গার উপরে দুটো পেপার আমি সেমিনারে প্রেজেন্ট করেছি 
আমি কিছু জিনিস প্রস্তুত তুলেছি এডুকেশন সেক্টরে বিশেষ করে আমাদের সারারা যখন তুলেছেন কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের বিষয়ে যখন স্কিল এবং এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট মার্কেট আপনি একটু ফাইনাল বিষয়গুলো দেখবেন বিশেষ করে আমি অনুরোধ করব আপনার প্রশ্ন আপনার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আজকে আপনি বিভিন্ন বিষয় করেছেন আমি আরো আরো কিছু আরো কিছু বিষয় দিয়েছি একটু দেখবেন জি জি আসসালামু আলাইকুম গুলো আমরা সংযোজন করার আমরা চেষ্টা করব আচ্ছা ডকুমেন্ট গুলো ডকুমেন্ট গুলো কি আমরা পেতে পারি ডকুমেন্ট গুলো ডকুমেন্ট জি ইনশাআল্লাহ আমরা পলিসি ব্রিফ যখন করব পরবর্তীতে আমাদের নেক্সট যা আয়োজন হবে আমরা চেষ্টা করব সবার মধ্যে সেটা সার্কুলার করার জন্য थैंक यू थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम जी আলাইকুম আসসালাম আপনাদের সবার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ